எல்லாருமே சந்தோஷத்தை விரும்புகிறவர்களாக தான் நாம் இருக்கிறோம் மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் தேடக்கூடியவங்களாக தான் நாம இருக்கிறோம் ஒருபடுத்து <laughs> வேதாகமும் ஏன் மதுபானத்தை கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது அப்படிங்கறத முதல்ல நாம புரிந்து கொள்ளணும் ஏனென்றால் உன்னை எப்பவுமே உன்னை நம்புங்க கடவுள் உங்களுடைய இன்பத்திற்கு எதிரானவர் அல்ல மனிதன் ஆனந்தத்திற்காக படைக்கப்பட்டான் ஆனால் விசாச அவன் வாழ்க்கையில கொண்டு வந்த அழுத்தத்தை போட்டுட்டான் இப்ப மனிதனை மீட்க வந்த கடவுள் தாம் மேல அந்த பிரஷர் அவர் வாங்கறதுனால உங்களுடைய அழுத்தம் என்னுடைய அழுத்தம் எல்லாம் ஏசு மேல போனதுனால நாம் அழுத்தத்தில் நின்று விடுதலையாகி ஆனந்தத்தில் வாழும்படி ஒரு செயலை அவர் செய்திருக்கிறார் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய நோய் என்னது மன அழுத்தம் இந்த அழுத்தத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்றது இந்த வழியை வேதனையை நான் எங்க கொண்டு போய் கொட்டுறது அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு வழி தெரியாததுனாலதான் எதுலயாவது போய் மாட்டிக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு அடிக்ஷன் ஏதாவது ஒரு சிற்றின்பத்தை நோக்கி ஏன் போறாங்கன்னா அதுக்கு அது என்ன பண்ணணும் தெரியல தேவனை நாம் அறிந்து தேவன் தருகிற சந்தோஷங்களை புரிந்து கொள்ளுகிற வரை மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த இப்படிப்பட்ட ஏதோ ஒரு தற்காலிக சந்தோஷத்தை அவர்கள் நாடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் தூக்கி போடுறத பத்தி பேசல பேரின்பத்தை பற்றி பேசிக்கொண்டே இருக்கிறேன் ஒரு ஆளுக்கு பேரின்பம் வந்து விட்டால் சிற்றின்பம் தேவைப்படாது தன்னால பாட்டுல தூக்கி தூர போட்டுருவான் ஆசை என்னன்னா மதுபான கடல்லாம் அடைக்க போடணுங்கிறது கிடையாது திறந்து வச்சிருக்கமே ஒருத்தனுமே வரமாட்டுக்கானு வியாபாரமே நடக்காம அவனே போட்டணும் தேவனிடத்திலே ஒரு போதம் இருக்கு அது இந்த போதம் மாதிரி கிடையாது இந்த சந்தோஷம் மாதிரி கிடையாது அது உள்ள இறங்குச்சுன்னா சந்தோஷமா இருந்துகிட்டே இருக்குது தேவன் தருகிற சந்தோஷத்தை உலகத்தால கொடுக்கவும் முடியாது உலகத்தால எடுக்கவும் முடியாது போலி ஸ்பிரிட் கொடுக்கற சந்தோஷத்துக்கும் அதுக்கும் ஹை போதம் இருக்கு அது நிதானத்தை இழக்க செய்யாது இது நிதானத்தை இழக்க செய்யும் அது உங்களை மறக்க செய்து சந்தோஷம் அடைய செய்வது இது உங்களை நினைவில் வைத்து சந்தோஷப்பட வைப்பது உண்மையிலே போலி ஸ்பிரிட்ல நிரம்புறது ஒரு சூப்பர் போத அதிகாரத்தை <laughs> நாம் தொடர போகிறோம் ஓகே எபேசியர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தை இன்னைக்கு ஆரம்பிப்போம் அதுல இருந்து என்னென்ன காரியங்கள் இன்னைக்கு பார்க்க முடியுமோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிறைந்து சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கத்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எப்பொழுதும் எல்லாவற்றிற்காகவும் பிதாவாகிய தேவனை ஸ்தோத்தரித்து தெய்வ பயத்தோடு ஒருவருக்கொருவர் கீழ்படிந்திருங்கள் இது வரைக்கும் ஒரு பேசேஜ் பாருங்க அப்படியே தொடர்ந்து பேசுறாரு கீழ்படிந்திருங்கள் அதுல தான் என்ன பண்றாரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறார் அப்போ அது தொடர்ந்து ஒரு காரியத்தை பற்றி பேசுகிறது என்ன பேசுறாரு பாருங்க துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொல்லாமல் ஆவியினால் நிறைந்து இது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அதாவது மதுபானத்தை பற்றி பேசுறாரு மதுபானம் தெரியும் தானே உங்களுக்கு டாஸ்மார்க் பத்தி பேசிட்டு டக்குன்னு என்ன பேசுறாரு ஆவியினால் நிரம்பி என்னங்க திடீர்னு மதுபானத்தை பத்தி பேசுறாரு திடீர்னு ஆவியானவரை பத்தி பேசுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி 
தோணலாம் ஆனால் பாருங்கள் இது ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் இதில் இருக்கிறது சில நேரத்தில் இப்படி ஒப்புமைப்படுத்தி சொல்லிட்டோமே அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு வருத்தமாகிடும் அப்படி கிடையாது பாருங்கள் சில நேரங்களில் சில காரியத்தை விளக்குவதற்கு கிட்டத்தட்ட அதுக்கு இணையாக தெரிகிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும் விளக்க முடியும் அது வந்து போதிக்கிற ஒரு முறை பாருங்க போதிக்கிற ஒரு முறையாக அது இருக்கிறது இப்போ ஏன் மதுபானத்தை போய் மக்கள் குடிக்கிறாங்க ஏன் ஒருத்தர் வந்து சரக்கு அடிக்கிறாரு சாரை ஏன் போய் குடிக்கிறாரு கொழுப்பு வேற என்ன அப்படிங்கிறீங்களா ஏன் குடிக்கிறவங்க போய் கேளுங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கதை வச்சுருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரே உடம்பு வலிங்க உங்களுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்குன்னா அவங்களுக்கும் என்ன இருக்குது ஒரு நியாயம் இருக்குது ஒரே மேல் வலி காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் என்ன பண்ணேன் அந்த வேலை இந்த வேலை கல்லை உடச்சேன் மூட்டையை தூக்குனேன் அதை இது என்ன பண்ணேன் பண்ணேன் அதனால் கொஞ்சம் மருந்து மாறியுது மேல் வலிக்காக அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு குச்சேன் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில ட்ரை ஏன் குடிக்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க என்ன வச்சுருக்குறாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க வீட்டுக்காரி திட்டுடுச்சு இல்லைனா வாழ்க்கையில் ஏதாவது கஷ்டம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது சோகம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க குடிக்கிறாங்க நம்ம ஊரை பொறுத்தளவுக்கும் பெண்கள் அவ்வளோவா குடிக்கிறது இல்லை ரொம்ப கம்மி தான் ஆவ ஒன்றா அதிகபட்சமாக யார் தான் குடிக்கிறாங்க ஆண்கள் தான் குடி மகன்கள் தான் அதிகம் குடி மகள்கள் குறைவாகவே உள்ளனர் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது மாடல் டேஸில் ஒன்றா உட்காந்து குடிக்கிற கப்புள்ஸ் கூட இருக்கிறாங்க இன்னும் வந்து கொஞ்சம் அதாவது விகிதாச்சாரம் குறைவு அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஆட்டினாலும் ஆங்க ஆங்க கொஞ்சம் என்ன பண்ணுது நடக்குது அதுவும் கல்லூரிகளில் இதெல்லாம் வரும்பொழுது ஒரு என்ன தான் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஒரு விஷயத்த ரொம்ப ஆழமாக கவனிக்கணும் மேலோட்டமாக பார்த்துட்டோன்னா நமக்கு எதுவுமே தெரியாமல் போயிடும் அதனால தான் வேத வசனத்தின் உதவியை கொண்டு நாம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் பா படிக்கலாம் பார்க்கலாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதனால தான் கடவுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு கிடச்சிடுச்சுன்னா ஞானம் வந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஐ மீன் நீங்கள் வந்து ஞானம் பெற்றுருவீங்க அப்புறம் அதை எப்படி பார்க்கறது புரிந்து கொள்வதுன்னு உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஏதோ குடிக்கிறாரு ஒருத்தர் அப்படிங்கன்னே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்க்குறோம் சாலமோன் ராஜா பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாரு நான் வந்து ஏராளமாக குடித்தேன் அப்படிங்கிறார் ஏராளமாக குடித்தேன் எதுக்கு நான் குடித்தேன் அப்படின்னா ஏதாவது திருப்தி அதில் வருமா அப்படிங்கிறதுக்காக வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு எம்டினஸ்ஸு வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு வெறுமை அந்த வெறுமையை வந்து எப்படி பூர்த்தி செய்கிறதுன்னு தெரியல அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் ராஜா வேறையா அதனால் சரக்குக்கு பஞ்சமே கிடையாது வித விதமாக என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு குடிச்சிருக்கிறாரு பாருங்கள் வித வசனத்தை காட்ட விரும்புகிறேன் பிரசங்கி ரெண்டாவது அதிகாரம் பாருங்க நான் என் உள்ளத்தில் சொல்லிக் கொண்டது என்னவென்றால் வா இப்பொழுது உன்னை சந்தோஷத்தினால் சோதித்து பார்ப்பேன் இன்ப இன்பத்தை அனுபவி என்றேன் இதோ இதுவும் மாயையாய் இருந்தது நகைப்பை குறித்து அது பைத்தியம் என்றும் சந்தோஷத்தை குறித்து அது என்ன செய்யும் என்றும் சொன்னேன் வானத்தின் கீழ் மனு புத்திரர் உயிரோடு இருக்கும் நாளளவும் பெற்று அனுபவிக்கத்தக்க இது இன்னதென்று அறியும் பொருட்டு என் இருதயத்தை ஞானத்தால் தேற்றி கொண்டிருக்கும் போதே நான் என் தேகத்தை மதுபானத்தால் சீராட்டி கொண்டிருக்கவும் மதி இனத்தை பற்றி கொண்டிருக்கவும் என் உள்ளத்திலே வகை தேடினேன் இந்த இந்த கிங் சாலமோன் பாருங்க இவன் வந்து ஒரு தேடல் அவனுக்கு வாழ்க்கையில் இது எல்லாருக்குமே இருக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாருக்கும் அவன் வேற வேற மாதிரி இதை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன தேடல்னா வாழ்க்கையில் இன்பம் எங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு தேடல் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் எங்கே இருக்குது மகிழ்ச்சி எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் தேடல் நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷத்தை விரும்புகிறவர்களாகத்தான் நாம் இருக்கிறோம் மகிழ்ச்சியையும் சந்தோஷத்தையும் தேடக்கூடியவங்களாக தான் நாம் இருக்கிறோம் அப்படி தான் நம்ம வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம யாருமே துக்கத்துக்காக வடிவமைக்கப்படவே இல்லை நாம் வடிவமைக்கப்பட்டது எதுக்காக சந்தோஷத்துக்காக தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்கிறது எப்படி அல்லது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு தெரியாத போது எல்லாரும் எதையோ ஒன்றை என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க தேடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ சாலம்மனுக்குள்ள ஒரு எம்டினஸ் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா சந்தோஷம் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு அவன் ரொம்ப தேடுறான் அந்த ரெண்டாம் அதிகாரம்லாம் நீங்கள் வாசத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய 
வேலை அவன் சொல்றான் நான் பெரிய வேலைகளை செய்தேன் எனக்காக வீடுகளை கட்டினேன் திராட்சை தோட்டங்களை நாட்டினேன் எனக்காக தோட்டங்களையும் சிங்கார வனங்களையும் உண்டாக்கி அவைகளின் சகல வகை கனி விருட்சங்களையும் நாட்டினேன் அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா நம்ம வந்து நிறைய பொருள் உண்டு பண்ணிட்டா திருப்தி வந்துடும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வேலைலாம் எடுத்து செஞ்சுட்டா நமக்கு திருப்தி வந்துடும் அப்படி நினைக்கிறான் அதுல ஒன்னு என்னன்னா நிறைய மதுபானங்களால தன்னை நிரப்பிக்கிட்டோன்னு சொன்னா திருப்தி வந்துடும்னு அவன் நினைக்கிறான் பாருங்க என் தேகத்தை மதுபானத்தால் சீராட்டி கொண்டிருக்கவும் அப்படின்னு இருக்கு சோ எல்லாத்தாலும் அவன் வந்து ட்ரை பண்ணி பாக்குறான் வேர் இஸ் சாட்டிஸ்பிகேஷன் இன் ஹியூமன் லைஃப் ஒரு 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 விதமான திருப்தியை நான் வந்து எங்க அனுபவிக்க முடியும் எங்க பெற முடியும் அப்படிங்கறத அவனுடைய தேடலா இருக்கு அந்த தேடல்ல என்ன பண்றான் மதுபானத்தை எடுத்து அவன் அருந்துகிறான் சோ அது மட்டும் இல்ல நிறைய பணம் காசு வீடு வாசல்கள் இதெல்லாம் என்ன பண்றான் உண்டாக்குறான் இதனால தனக்கு வந்துருமா அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா அவன் ஏராளமான பெண்களை அவன் என்ன பண்றான் நாடி போகிறான் திருமணம் செய்து கொள்கிறான் சில பெண்களை திருமணம் செய்யாமலே என்ன பண்ணிக்கிறான் வச்சுக்கிறான் இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்ல ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்தது பைபிள்ல இருக்கு அதாவது பைபிள் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி போய் வாழுங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அதுல இல்ல இப்படி எல்லாம் ஒருத்தன் வாழ்ந்தான் வாழ்ந்துட்டு கடைசியில ஒண்ணு சொன்னான் அதுதான் கவனிக்கணும் அதான் கவனிக்கணும் இப்ப எபேசியர்ல என்ன வாசிக்கிறோம்னா மதுபானத்துக்கு எதுவான வெறி கொள்ளாமல் ஆவையினால் நிறைந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ ஒரு பேரின்பத்திற்காகத்தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறாய் நீ சிற்றின்பத்தில் மூழ்கி உன் வாழ்க்கையை தொலைத்து விடாதே எல்லாம் சொல்லுங்க நான் பேரின்பத்திற்காக உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஆமே பாருங்க எப்பவுமே நம்ம நம்ம வந்து குடிக்கிறால வந்து என்ன ஒரு குடிகாரன் அப்படி பார்த்துடுறோம் இல்ல நான் என்ன ஒவ்வொருத்தரும் இந்த இன்பத்தை இந்த திருப்திய வேற வேற விதத்துல தேடுறோம் சிலர் வந்து எதுல தேடுறாங்க மதுபானத்துல தேடுறாங்க சிலர் வந்து என்ன தேடுறாங்க பணத்துல தேடுறாங்க சிலர் வந்து எதுல தேடுறாங்க சூதாட்டத்துல போய் தேடுறாங்க சிலர் வந்து பேரு பெருமை இதெல்லாம் வந்துட்டா எல்லாத்துக்குமே ஒரு போதை தேவைப்படுது உண்மையிலேயே நாம ஒரு மிதமிஞ்சிய போதையில வாழதான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கல்லறி கன்ஃபார்ம் நல்லா கவனிங்க நாம எல்லாருமே அப்படியே ஒரு பேர் இன்பத்துல வாழதான் நம்ம படைக்கப்பட்டிருக்கோம் அதனாலதான் இதெல்லாம் நீங்க நல்ல குடிச்ச ஆள்கிட்ட போய் கேளுங்க அவனுக்கு வயிறு நிறைஞ்சிரும் காசும் செலவாயிரும் ஆனா கூட ஒரு மாதிரி இருப்பான் பத்துல பத்துல அடுத்த நாள் காலையில திருப்பி தேடிப்போம் ஏன் அவனுக்கு இன்பமும் சந்தோஷமும் கிடைச்சிருந்தா அடுத்த நாள் அவன் தேடி போக வேண்டியதே கிடையாது அத்தாலையும் தேடி போய் திருப்பியும் ஊத்துறான் நேற்றுக்கு ரவுண்டு கம்மியாயிட்டு நினைக்கேன் அதனால தான் இதாயிடுச்சு இன்னைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நாலு லார்ஜ் என்ன பண்ணுவோம் விடுவோம் அப்படின்னு அவன் என்ன பண்றான் ட்ரை பண்றான் அதே மாதிரி நம்ம நம்முடைய சக்சஸ் வந்து கம்மியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கூடுதலா சக்சஸ நம்ம பார்க்கலாம் இல்லை அதாவது தத்துவ ஞானி தத்துவ ஞானி என்பவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையின் திருப்தியை தத்துவத்தில் தேடுகிறான் குடிகாரன் குடியில் என்ன பண்றான் தேடுறான் ஆக மொத்தத்தில் ரெண்டு பேருமே ஒரே இதை நோக்கி தான் போறாங்க ஒருத்த நமக்கு வேற ஏதாவது பெரிய பெரிய தத்துவங்கள்லாம் புரிஞ்சுட்டா நமக்கு இன்பம் வந்துடும் நினைக்கிறான் சிலர் வந்து இப்படி விதத்தில் என்ன பண்றாங்க தேடுறாங்க ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதத்திலே இன்னைக்கும் அது நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஆனா நமக்கு என்னன்னா இது சரி இது தப்புன்னு பேசுவோமே தவிர அந்த மனிதனுடைய இருதயத்தில ஒரு தேடல் இருக்கு அந்த தேடலுக்கான பதில் கிடைக்காததுனாலதான் அவன் அதை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் தேடிட்டே இருக்கிறான் இப்ப நான் நம்முடைய சபையில பாருங்க நிறைய நேரம் இந்த மாதிரி பிரசங்கங்கள் பண்றதே இல்ல குடிக்கிறாயா குடியை விட்டு விடு அப்படின்னு பிரசங்கம் பண்ணல இது வரைக்கும் அப்படி ஒரு பிரசங்கம் பண்ணவே இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுமா நிறைய பேர் என்ன வந்து சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து போதனையை கேட்க ஆரம்பித்த பிறகு குடி பழக்கத்தை வந்து நான் வெளியே வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு ஆமேன் என் காதலார வந்து என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாங்க ஒருத்தர்லாம் வந்து ஒருத்தருடைய அம்மா ஆச்சரியப்பட்டு ஒரு தட்டில் பழம் காசு எல்லாம் எடுத்துகிட்டு என்னை வீட்டுக்கு தேடி வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு தேடி வந்து என் பையன் எப்படி திருந்தானே தெரிலைங்க 
எத்தனை இருபது வயசு இல்லையா இருபது வயசுல குடிக்க ஆரம்பிச்சாரு இப்ப வந்து நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷம் குடிச்சிருக்காரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் குடிச்சிட்டு இருந்தாரு உங்க சபைக்கு ரெண்டு மாசம் தான் வந்தாரு எங்க போச்சுன்னே தெரில தூக்கி தூர போட்டாரு இப்ப வந்து நல்லா இருக்கிறாரு குடும்பத்தோட நல்லா இருக்காரு சந்தோஷமா இருக்காரு மனைவி பிள்ளைங்களோட நல்லா இருக்காரு தொழில நல்லா செய்யறாரு ரொம்ப நன்றின்னு அந்த அவருடைய தாயார் வீட்டுக்கு தேடி வந்தாங்க வீட்டுக்கு தேடி வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணிட்டு போனாங்க அப்புறம் நான் நான் யோசித்து பார்த்தேன் நான் ஒரு நாளும் குடிக்காதீங்கன்னு பிரசங்க பண்ணவே இல்லையே சர்ச்சில் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சில இடத்துல இதை பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க குடிக்கிற சகோதரனே பொடி போடுகிறாயா சிகரெட் அடிக்கிறாயா அப்படின்னு இந்த இந்த கெட்ட பழக்கத்தை அவனுக்கு என்ன தெரியுமா நான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மறந்தாவது சர்ச்சில் இருக்கலான்னு பார்த்தா இவன் சர்ச்சில் போகிற அதான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது அதனால சர்ச் முடிஞ்சோடனே போன உடனே ஒன்று வாங்கி அடிச்சுட்டு போயிடுவான் இவ்வளோ நேரம் நான் மறந்து தான் சார் இருந்தேன் ஆ அதான் ஒருத்தவன் வந்து டாக்டர்கிட்ட போவோம்ல டாக்டர் வந்து உனக்கு அது மன பிராந்தியா இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஜோக் பார்த்துருக்கீங்களா நீங்க அது ஒண்ணு இல்ல பாதுவோம் மன பிராந்தி ஐயோ போயிருவான் அவனே பிராந்திய மறக்க தான் வந்திருக்கான் ஆனா அவர் வந்து என்ன பண்ணிடுறது அது ஒரு மன பிராந்தி அப்படின்னே அவனுக்கு அந்த ஞாபகம் வந்துருது அப்போ குடிக்காதீங்கன்னு பிரசங்கம் பண்ணல அப்புறம் எப்படி ஒருத்தர் குடி விட்டாரு தூக்கி போடுறத பத்தியே பேசல பேரின்பத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டே இருக்கிறேன் ஒரு ஆளுக்கு பேரின்பம் வந்து விட்டால் சிற்றின்பம் தேவைப்படாது தன்னால பாட்டில தூக்கி தூர போட்டுருவான் ஆமே என்னுடைய ஆசை என்னன்னா மதுபான கடல்லாம் அடைக்க பண்ணுங்கிறது கிடையாது திறந்து வச்சிருக்கமே ஒருத்தனுமே வரமாட்டுக்கானு வியாபாரமே நடக்காம அவனே போட்டணும் ஆமே இந்த ஊர்ல என்ன ஆச்சு எல்லாரும் இவ்வளவு சந்தோஷமா இவ்வளவு மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க இங்க யாருக்கும் இது தேவைய படல ஏன் இது எப்படி எப்போ நடக்கும்னா சும்மா கடையை மூடிட்டாப்ல எல்லாம் நடக்காது உள்ளத்துக்குள் பேரின்பம் வந்தால் உள்ளத்துக்குள் உண்மையான சந்தோஷம் வந்தால் இது தேவைப்படாமல் போகும் வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் கேடு விளைவிக்கும் பாருங்க நான் குடிச்சிட்டு இப்படி ஆடுறதுனாலதான் அரசாங்கமே நிக்கி அப்படிங்க அரசாங்கம் நிக்கிறது காரணம் என்னது நான் ஆடுறதுனாலதான் அப்படிங்கிறான் பெரிய லாஜிக் எல்லாம் பேசுறாங்க நான் மட்டும் ஏன்னா கவர்மெண்ட்டும் பாருங்க சாராயம் வைத்துதான் அதுவும் என்ன பண்ணுது வேற பாருங்க கல்வி நிலையம் எல்லாம் தனியார் உடைமை ஆகி போயிடுச்சு ஆனா அரசாங்கம் என்ன வேலையா பாக்குதுன்னா சாராங்க வச்சு வித்துக்கிட்டு இருக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க அதாவது இது பல்வேறு பிரச்சனை இருக்கு அதனாலதான் சொல்லிட்டு இருக்க நீங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய இடத்துல வரணும் பெரிய பெரிய ஆளா ஆகணும்னு ஏன் சொல்றோம்னா அப்பதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் மாத்த முடியும் விளங்குச்சுங்களா குடி வந்து சாதாரணமான விஷயம் இல்ல அதனால எத்தனையோ வாழ்க்கைகள் வந்து அழிக்கப்பட்டிருக்குது எத்தனையோ பேரு இளம் வயதிலே மரணத்தை அவர்கள் தழுவி இருக்கிறார்கள் ஏன் குடி வந்து கூடாது ஏன் மதுபானம் கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் சொல்றதின் நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னைக்கு பேசுறது வந்து ஒரு நீங்களே யாராவது யாராவது குடிக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுக்குற அளவா ஆயிடுவீங்க இங்க யாரும் தண்ணி அடிச்சுட்டு இல்லை ஆனா கூட உங்களுக்கு அது ரொம்ப உதவியா இருக்கும் இனிமே அவங்கள பாக்குறது எப்படி அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எப்படி நீங்க உதவலாம் அப்படிங்கிறது கூட உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இந்த போதனை கவனிச்சீங்கன்னா முதல்ல பாருங்க ஏன் குடிக்கூடாது குடியெல்லாம் வந்து ஏன் தேவையில்ல அப்படி ஏன் சொல்றோம்னா நல்லா தானே இருக்கு அவன் சொல்றான் கொஞ்சம் மனசுக்கு நல்லா இருக்கு இதா இருக்கு சிலர் இருக்காங்க ஒருத்தர் சொன்னாரு பிரதர் குடிகார பையன் ஒருத்தர் குடிச்சிட்டு விழுந்து கிடக்கான் ரோட்ல இவர் சொல்றாரு குடிகார பையன் குடிச்சிட்டு போய் வீட்டுல குடிச்சிட்டு எப்படி விழுந்து கிடக்கான் பாருங்க அப்படிங்கார் சொல்றாரு நான்லாம் வீட்டுல தான் பிரதர் நான்லாம் வீட்டுல என் ஒய்ஃபே ஆம்லேட் எல்லாம் போட்டு தருவா அதனால அப்ப இவர் என்னன்னா இவரை விட ஒரு கூடுதல் பரிசுத்தவான் இவர் வந்து குடிச்சிட்டு ரோட்ல படுத்திருப்பாரு ஆனா இவர் யாரு இவர் டீசன்ட் குடிகாரர் அதுலயே பாருங்க வகைகள்லாம் இருக்கு நிறைய 
இவர் குடிச்சிட்டு ரோட்டில் கிடப்பாரு ஆனால் இவர் யார் இவர் வந்து பத்திரமா வீட்டில் போய் அப்படியே குடிச்சிட்டு அப்படியே என்ன பண்ணி இருந்துருது அதனால் சிலர் சொல்கிறது சிலருக்கு என்ன வாதம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குடிக்கக்கூடாது ஆனால் என்ன பண்ணலாம் ஆ அளவாக குடிக்கலாம் ஒரு பெக் என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம் அப்படின்ட்டுலாம் நிறைய வாதங்கள்லாம் இருக்குது அப்புறம் பார்ட்டின்னு போகிறோம் மாடல் வேர்ல்டு அப்படிலாம் போகும்போது குடிச்சா தானே பிரதர் சொசைட்டியில் நமக்கு மரியாதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய காரியங்கள் இருக்குது வேதாகமும் ஏன் மதுபானத்தை கூடாது அப்படின்னு சொல்லுது அப்படிங்கிறத முதல்ல நாம் புரிந்து கொள்ளணும் ஏனென்றால் ஒன்று எப்போவுமே ஒன்று நம்புங்க கடவுள் உங்களுடைய இன்பத்திற்கு எதிரானவர் அல்ல எல்லாம் சொல்லுங்க தேவன் என் சந்தோஷத்திற்கும் இன்பத்திற்கும் எதிரானவர் அல்ல முதல்ல இந்த பிக்சர் மைண்டில் வரணும் பாருங்க நான் சின்ன வயசு நான் வாலிப வயசில் வளர்ந்து வரும்போது எனக்கு என்ன என்னம்னா ஆண்டவருக்கு நம்ம சந்தோஷமாக இருந்தால் பிடிக்காது போல ஏன்னா இவங்க பிரசங்கம் பண்ணதை வச்சு எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறது யாருக்கு பிடிக்காது ஆண்டவர் ஆண்டவரா அவர் அதை செய்யாது இதை செய்யாதுன்னு ஏதாவது சொல்லுவார் அப்படின்னு தான் என் மைண்டில் ஏற்றி ஏற்றிட்டாங்க இவன் இவங்க பார்த்த ஆண்டவரை என் மைண்டில் அப்படி தான் ஏற்றினாங்க அதனால் ஆண்டவர்னா ஒன்றும் பெரிய ஒரு விருப்பமே இல்லை சரி இருந்தாலும் போகணுமே அவர்கிட்ட அப்படின்னே போகிறது ஆனால் நிஜமாக போய் வேதாகமத்தை வாசித்து பார்த்தா நாம் அனுபவிப்பதற்கு சகலவித நன்மைகளையும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிற ஜீவன் உள்ள தேவன் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க தேவன் யார் எல்லாம் சொல்லுங்க நாம் அனுபவிப்பதற்கு சகலவித நன்மைகளையும் சகலவித இன்பங்களையும் சகலவித சந்தோஷங்களையும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவர் இன்னும் சொல்லணும்னா தேவன் இன்பத்தை கொடுக்கிறவர் ஆமீன் நீங்கள் இன்பமாய் வாழ வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறவர் அவர் தான் தேவன் பாருங்க இதே பிரசங்கியில சாலமோன் வந்து என்ன பண்றாரு அதை குறித்து சொல்லுகிறார் பாருங்க தேவன் வந்து அதை தராரா அடுத்த அதே இரண்டாம் அதிகாரத்தின் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் பாருங்க பிரசங்கி ரெண்டு இருபத்தி ஆறு பாருங்க தேவன் தமது பார்வைக்கு நல்லவனா இருக்கிறவனுக்கு ஞானத்தையும் அறிவையும் இன்பத்தையும் அளிக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க இன்பத்தை அளிக்கிறார் தேவன் யாரு எங்கேயோ எங்கேயோ துன்பத்தை அளிக்கிறாருன்ட்டாங்க ஆண்டவர் பாருங்க யா இவ்வளவோ துன்பத்தை எனக்கு கொடுத்து விட்டார் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா பைபிள் நல்லா வாசித்து பாருங்க தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவனா இருக்கிறாரு இன்பத்தை அழிக்கிற தேவன் தேவன் ஒரு நாள் உங்களுக்கு துன்பத்தை அழிக்கிறவர் கிடையாது கத்தர் உங்களுக்கு துன்பத்தை உண்டாக்க இது கிடையாது கத்தர் வந்து உன் துக்க நாட்கள் எல்லாம் முடிந்து போகும்ங்கிறாரு உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் அப்படிங்கிறாரு மெய்யாகவே நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு சிலுவையில் நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது அப்ப தேவன் யாரா இருக்கிறார் பாருங்க இந்த வசனம் சொல்லுது இன்பத் அழிக்கிறார் எல்லாரும் இந்த வார்த்தையை சொல்லாமா ஆமேன் நீங்க பாருங்க வாழ்க்கையில இதுக்கு வரைக்கும் இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு இன்பம் உங்க வாழ்க்கையில வரப்போகுது இன்னையில இருந்து ஆமேன் என்னைக்குமே ஒரு போதனை கேட்கும் போது சும்மா கேட்கக்கூடாது அந்த போதனையை அனுப்பும் போது தேவன் அந்த ஆவியையும் அந்த கிருபையும் அனுப்பி நம்ம வாழ்க்கையை அன்னையிலிருந்து புது சாப்ட்வேர் போட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணுற மாதிரி இந்த வார்த்தை உள்ள வந்து சிலதை ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டுருவோம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆமேன் போன வாரம் பர்ஃபெக்ட் வில் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தத்தை பற்றி பேசிகிட்டே இருந்தேன் சுகம் வந்து எப்படி சித்தமாக இருக்குன்னு பேசிட்டு கடைசியில் ஜோம் பண்ணும்போது பாருங்கள் நிறைய பேர் ஆன்லைன்லேயே ஹீல் ஆகிருக்கிறாங்க வீடியோஸை பார்த்துட்டு இருந்தவங்களே தெய்வீக சுகத்தை அவர்கள் பெற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆமே நிறைய டெஸ்டமினிஸ் வந்துச்சு வெகு நாளாய் குணமாகாத நோய்களை தேவன் குணமாக்கி இருக்கிறார் அப்ப சும்மா பிரசங்கம் கேட்டு இருக்கேன் இப்பமே உங்க துன்பத்துக்கு காரணமா இருக்கிற சில ஏரியாவை ஆவியானவர் தொடுகிறார் அதுல சில மாற்றங்களை அவர் கொண்டு வருகிறார் ஆமேன் அப்படி கேட்கணும் பிரசங்கம் கேட்கும் போது அப்படி கேட்கணும் இது மற்ற இடத்துல ஏதோ பைபிள் ஸ்டடி ஐந்து குறிப்புகள் சொன்னார்கள் அப்படி பேரக்கூடாது ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட இணைஞ்சு அவருடைய சே வார்த்தை வரும்பொழுது அவர் செயல்படுறதையும் சேர்த்து என்ன பண்ணும் நம்ப ஆரம்பிக்கணும் ஏமேன் அப்ப பாருங்க என்ன சொல்றாரு இன்பத்தை அழிக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க இன்பத்தை அழிக்கிறார் ஏமேன் என்ன ரொம்ப நாளா துன்பத்தை அழிக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனாலதான் இதை நான் திருப்பி திருப்பி சொல்ல சொல்றேன் இன்பத்தை அழிக்கிறார் அப்போ கடவுள் உங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிற கடவுள் அல்ல கடவுள் யாரு இன்பத்தை கொடுக்கிறவர் கடவுள் பாருங்க மனிதனை படைத்து ஒரு தோட்டத்தில் வச்சார் பிளாட்ஃபார்ம்ல விட்டுருல 
எங்க வச்சாரு தோட்டம் அந்த தோட்டத்துக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஏதேன் ஏதேன் அப்படின்னு சொன்னா டிலைட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதேன்னு அர்த்தம் டிலைட் பேரின்பம் ஆண்டவர் மனிதனை படைத்து ஏதேனில் வைத்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தேவன் மனிதனை படைத்து பேரின்பத்தில் வைத்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் எதெல்லாம் வாயில உச்சரிக்க போறீங்களோ அதெல்லாம் உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள வரப்போகுது ஆமேன் சும்மா சும்மா விளையாட்டு காட்டுறது கிடையாது சும்மா ஏதோ அப்படி கிடையாது நீங்க சொல்ற மாதிரி உங்க வாழ்க்கை மாறும் இன்னைக்கு இன்பம் இன்பம் நீங்க சொல்லும் போது பிசாசு உங்க வாழ்க்கையில கொண்டு வந்த துன்பம்லாம் ஓட போகுது ஆமேன் ஏதேனின் வாழ்க்கை மனிதனுக்கு மீண்டும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் அந்த தோட்டத்துல மனுஷன் இழந்து போனத கெட்சமனை தோட்டத்துல மீட்டு கொடுக்கிறார் ஆமேன் செக்கு புளியிரு கெட்சமனே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அந்த அந்த ஏதேன் அப்படிங்கிற தோட்டத்துக்கு பேர் வந்து டிலைட் பேரின்பம் அப்படின்னு அர்த்தம் கெட்சமனே அப்படின்னா ஆயில் பிரஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் கெட்சமனே அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் ஆயில் பிரஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஒளிவ கொட்டைகளை எடுத்து அங்க வந்து அந்த செக் பாத்திருக்கீங்களா நம்ம ஊர்ல அந்த செக்கனா எடுதுல எல்லாம் ஓடும் அது மாதிரி இந்த ஒளிவ கொட்டைகளை போட்டு அப்படியே பிரஸ் பண்ணி அரைப்பாங்க அதுல இருந்து எண்ணெய்கள் என்ன பண்ணுவாங்க எடுப்பாங்க அந்த கெட்சமனே அப்படிங்கன்னா ஆயில் பிரஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன ஏசு பிழியப்பட்டார் அவர் புளியப்பட்ட ஒரு இடம் அவர் அந்த அளவுக்கு நெருக்கப்பட்டது அந்த இடத்துல என்ன நடந்ததுன்னா அவருடைய வேர்வை ரத்தமா வந்துச்சான் வேர்த்தது அந்த அதாவது அந்த பிரெஷர் அந்த அழுத்தம் அவருக்குள்ள போனதுனால அவருடைய வேர்வை ரத்தத்தின் பெரும் துளிகளாய் வந்து என்ன பண்ணிச்சான் விழுந்துச்சான் ஏன்னா மனிதன் ஆனந்தத்திற்காக படைக்கப்பட்டான் ஆனால் பிசாசு அவன் வாழ்க்கையில கொண்டு வந்து அழுத்தத்தை போட்டுட்டான் இப்ப மனிதனை மீட்க வந்த கடவுள் இந்த மனிதன் மேல் வர வேண்டிய எல்லா அழுத்தத்தையும் உலகத்தின் பாவத்தையே சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டி தான் மேல அந்த பிரஷர் அவர் வாங்குறதுனால இப்ப வந்து ரத்தமே வெளியில வருது அந்த அளவுக்கு அழுத்தப்பட்டார் சோ எப்படி ஒளிவ கொட்டை அழுத்தப்படுகிற வாழும்படி ஒரு செயலை அவர் செய்திருக்கிறார் அழுத்தத்தை சுமந்தா மிகப்பெரிய நோய் என்னது மன அழுத்தம் மன அழுத்தம் அதான் அவர் சுமந்திருக்கிறார் கெட்சமனையில என்ன பண்றாரு சுமந்திருக்கிறாரு நீங்க மன அழுத்தத்துல வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஏசு செய்த செயலை நோக்கி பாருங்க இன்னைக்கே குணமாவீங்க எல்லா மென்டல் ப்ரெஷர்ஸ்ல இருந்து எல்லா மன அழுத்தத்துல இருந்து எல்லா டிப்ரெஷன்ஸ்ல இருந்து இன்னைக்கு நீங்க வெளியே வருவீர்களாக இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த வார்த்தையை கேட்கிற பிள்ளைகள் மேல அதை நான் பேசுறேன் எல்லா விதமான மென்டல் டிப்ரெஷன்ஸ் எல்லா விதமான மன அழுத்தங்கள் இயேசுவின் புண்ணிய நாமத்தினாலே இப்பொழுதே விலகுவதாக நான் சொல்லுகிறேன் ஏமேன் அப்ப பாருங்க அந்த தோட்டம் பேரின்பம் என்கிற தோட்டத்திலே அந்த டிலைட்ட மனுஷன் வந்து இழந்து போனதுனால இவர் என்ன பண்றாரு இங்க அழுத்தப்படுகிறார் இந்த தோட்டத்துல இப்ப மீண்டும் ஏதேனே அவர் கொடுத்திருக்கிறார் மீண்டும் கெட்சமனை கிடையாது இப்ப கெட்சமனேன்னு போய் நீங்க கெட்சமனையில உட்காரக்கூடாது மறுபடியும் ஏதேன்ல உட்காரணும் ஆமே மீண்டும் ஏதேன் மீண்டும் ஏதேனின் வாழ்வை கொடுப்பதுதான் கல்வாரியின் நோக்கமாக இருந்தது தேவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது அப்போ கடவுளுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலே தான் படைத்த சிருஷ்டிகள் அல்லது தான் பெற்ற தனது பிள்ளைகள் துன்பத்தில் அல்ல இன்பத்தில் வாழ்வதே அவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க இன்பத்தை அழிக்கிறார் சந்தோஷத்தை அழிவிக்கிறார் நன்றாயிருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் மகிழ்ச்சியை விரும்புகிறார் அமேன் செழிப்பை விரும்புகிறார் என் சுகத்தை விரும்புகிறார் முதல்ல தேவனை இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்க கடவுள் உங்கள் செழிப்பை உங்கள் ஆரோக்கியத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்பமா இருக்கணும்னு அவர் என்ன பண்றாரு நினைக்கிறாரு அதனால இன்னைக்கு துன்பமா இருந்தா அதனோட ஒத்து போயிடாதீங்க இன்பத்தை அழிக்கிறார்னு போட்டிருக்குது அப்புறம் நான் எப்படி துன்பத்துல இருப்பேன் என் வாழ்க்கை இன்பமாய் மாறும் 
என் மாறா கசந்த என்பது வாழ்வு இனிமையான வாழ்வாக மாறும் இயேசுவி நாமத்தினாலே ஆமே ஏதோ ஒரு டிப்ரஷன்ஸ்ல ஏதோ ஒரு மன அழுத்தத்துல ஏதோ ஒரு சுமக்க முடியாத பாரத்தை நீங்க சுமந்தவங்களா நீங்க இருப்பீங்கன்னா நான் சொல்றேன் உங்களுக்காக பாரம் சுமந்த கிறிஸ்து எல்லா பாரத்தை உங்களை விட்டு நீக்கி உங்களுக்கு பரவசத்தை அவர் கொடுக்கிறார் நோ மோர் பிரெஷர் ஒன்லி பிளஷர் ஒரு ஒரு பிரஷர்ல இருந்து பிளஷருக்குள்ள உங்க வாழ்க்கை என்ன பண்றாரு கொண்டு செல்கிற நல்ல தேவனாக அவர் இருக்கிறார் அதனாலதான் சொன்னார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலை பாடுதலை தருவேன் அவர் சொல்லார் Restful living, அழுத்தம் நிறைந்த வாழ்வு அல்ல ஆனந்தம் நிறைந்த வாழ்வு உங்களுடையதாய் இருக்கிறது அப்போ ஹவு டு மேனேஜ் த ஸ்ட்ரெஸ் இந்த அழுத்தத்தை எப்படி மேனேஜ் பண்றது இந்த வழியையும் வேதனையும் நான் எங்க கொண்டு போய் கொட்டுறது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அதுக்கு வழி தெரியாததுனாலதான் எதுலையாவது போய் மாட்டிக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு அடிக்ஷன் ஏதாவது ஒரு அடிமைத்தனம் ஏதாவது ஒரு சிற்றின்பத்தை நோக்கி ஏன் போறாங்கன்னா அதுக்கு அது என்ன பண்ணணும் தெரியல தற்காலிகமா ஏதாவது தீர்வு கிடைக்குமான்னு போய் எல்லாரும் ஏதோ ஒன்றுல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் மாட்டிட்டு இருக்கிறோம் சீரியல பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறது அவர் தண்ணி அடிக்கிறாரு இது சீரியலே பாத்துக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டுக்கு ஒண்ணும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது அல்லோ குடிகாரர் நீங்க யாரு நீங்களும் அதை வேற ஒரு ரீதியில என்ன பண்றீங்க தேடுறீங்க ஆக்சுவலி அது ஒண்ணுமே கிடையாது இது ஒரு விதம் அது ஒரு விதமே தவிர உங்களுக்கும் தண்ணி அடிக்கலாம்னு ஒருவேளை சுதந்திரம் கிடைச்சா பெரிய பாட்டிலா கொடுங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலும் அற்பமா இருக்கும் யாருக்கு தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு அநாகரிகமா இருக்கும் அப்படிங்கறதுனால பண்றது இல்லை ஆனா நம்மளும் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி பேன் பண்றது நம்மளுடைய மன அழுத்தத்தை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்புக்கு ஒரு வழியை நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லாருமே தேடுறோம் சிலர் யார்ட்டையா போய் கொஞ்ச நேரம் பேசினா கொஞ்சம் மனசுக்கு நல்லா இருக்கும்னு என்ன பண்றது போய் பேசுறது கடைசியில கேட்டாலும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுறாங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா இது வத்துச்சுன்னா அதை பார்த்து ஆறுதல் அடையும் ஆனால் கடலே வத்துச்சுன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி யார்ட்டையாவது சொல்லான்னு பார்த்தா அந்த சில நேரம் ஒரு இப்படி தான் ஒரு அக்கா கிட்ட சொல்லணும்னு போன பாஸ்டர் அப்புறம் அந்த அக்கா சோகத்தெல்லாம் சொன்னாங்களா ஏ அப்பா இப்ப இது அதை விட பெருசா இருக்குன்னு அந்த ஆறுதல்லே நான் வந்துட்டேன் அப்படிங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வழிமுறைகளை இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் தேடிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்ட்டு அதான் சர்ச்சைக்கு போனாவது நல்லா இருக்குன்னு ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு தேவை இருக்கு ஆண்டவர் தான் அங்க பாஸ்டர் எழுது நின்று அவர் தேவையை சொல்லியிருக்காரு அந்த அன்னைக்கு அவர் பார்த்திருக்காரு பாவம் அவருக்காக தான் நம்ம ஜெபிக்கணும் போல அப்படின்னு பாஸ்டர் ஒரு ஜபத்தை பண்ணிட்டு போயிருக்காரு அந்த ஆளு என்ன சொல்றேன்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்றது இந்த அழுத்தத்தை எப்படி இது பண்றதுன்னு நம்ம ஒன்னு தேடிட்டே இருப்போம் சார் போனை போட்டு யார்ட்டையாவது பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படியாவது அந்த இது இதாயிடுமா அப்படின்ட்டு ஏன்னா சோக பாடல்கள் இருக்குதுங்களா நீங்க ஏற்கனவே சோகமா தான் இருக்காங்க அந்த சோகமா இருக்கிற நேரத்துல என்ன படுத்தா கேட்பாங்க இன்னும் சோகத்தை அப்படியே சட்ட கிழிஞ்சிருந்தா அப்படின்னு பாருது ஏற்கனவே கிளி கிளி கிழிச்சிட்டாங்க அப்படின்ட்டு பாட்டை போட்டு அப்படியே கேட்கறது அதுக்கு அந்த அந்த டைம்ல ஏதோ ஒரு விதத்துல அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த அழுத்தத்தை நாம வெளியே கொண்டு வரதுக்கு நாம ஒரு தற்காலிக முடிவை எடுக்கிறோம் வெறும் குடிகாரங்க குடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் மோசமா பார்க்காதீங்க எல்லாருக்கும் ஒவ்வொன்னு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கறத என்ன பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப எல்லாருமே நம்முடைய வாழ்க்கையின் அழுத்தத்தை சமாளிக்கிறதுக்கு வழி தெரியாம இந்த மாதிரி எதையாவது ஒண்ண நாம எடுக்கிறோம் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா மணிக்கணக்கா மூவி பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆமா ஆமா பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆமா நல்லா எனக்கு நல்லா நேரம் இருக்குது அந்த டீனேஜ் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில ஒண்ணும் பெருசா ஒரு 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 பெரிய சந்தோஷமே ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரே ஒரு சந்தோஷம் மூவி பாக்குறதுதான் ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா மூணு படம் நாலு படம் எல்லாம் உட்காந்து பாக்குறது அப்படியே டிவி தான் சூடாகும் ஆமா 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 ஏன்னா நம்மள மறந்துடணும் நம்மள மறக்கிறதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரில அப்ப இந்த மாதிரி டிவி பெட்டியில போய் உட்காந்து அதே என்ன பண்றது பாக்குறது பாருங்க நம்மளுடைய தேவனை நாம் அறிந்து தேவன் தருகிற சந்தோஷங்களை புரிந்து கொள்ளுகிற வரை மனிதர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த இப்படிப்பட்ட ஏதோ ஒரு தற்காலிக சந்தோஷத்தை அவர்கள் நாடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் நான் என்ன சொல்லுவேன் போய் அதை போய் பிடுங்காதீங்க பாட்டலை பிடுங்காதீங்க இயேசுவ கொடுங்க 
அம்மேன் அவங்கிட்ட இருக்கிற ஏதோ கெட்ட விஷயங்களை நீங்க மாத்தணுங்கிறது இல்ல இந்த தேவன் தருகிற இன்பங்களை அவர்கள் புரிந்து கொண்டால் அது அவர்களுக்கு தேவையில்லாமலே போய்விடும் அம்மேன் எல்லாம் சொல்லுங்க இன்பத்தை அளிக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க மதுபானத்துக்கு ஏதுவான வெறி கொல்லாமல் ஆவியினால் நிரம்பி பாருங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கிரேட்டர் ஜாயின் ஒண்ணு இருக்குது ஆவி மதுன்னு ஒண்ணு இருக்குது வெறும் பாட்டில் இருக்கிற மதுல தான் நீங்க பாத்துருக்கீங்க ஆவி மதுன்னு ஒண்ணு இருக்குது தேவன் தருகிற இன்பம்னு ஒண்ணு இருக்குது அதனால நீ நிரம்பிட்டனா வாழ்க்கை வேற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு ஆமே தேவனிடத்திலே ஒரு போதம் இருக்கு அது இந்த போதம் மாதிரி கிடையாது இந்த சந்தோஷம் மாதிரி கிடையாது அது உள்ள இறங்குச்சுன்னா சந்தோஷமா இருந்துகிட்டே இருப்பீங்க ஆமே அதை சிலர் அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படி அனுபவிச்சவங்க தான் சொல்றாங்க அத்திமரம் துளிர் விடாமல் போனாலும் திராட்சை கொடி பலன் தராமல் போனாலும் மந்தைகளிலே ஆடுகள் மாடுகள் இல்லாமல் போனாலும் நான் என் ரட்சிப்பின் தேவனுக்குள் கலி கூறுவேன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வாழ்க்கையில எதுவுமே சக்சஸா போல வாழ்க்கையில எல்லாமே எதிராக தான் இருக்கு ஆனா சந்தோஷத்துக்கு பஞ்சமே இல்லை ஏன்னா என் சந்தோஷம் இதை வைத்து அல்ல தேவனை மையமாய் கொண்டதா இருக்கிறது பாருங்க நம்ம ஆவிக்குறிய ஆவிக்குறிய ஆவிக்குறிங்கன்னா என்ன என்ன இந்த பொருள் அதாவது எதையும் மையமாய் கொண்டு நான் சந்தோஷமா இராமல் தேவனை மையமாய் கொண்டு சந்தோஷமா இருக்க நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஆவிக்குரியவர்கள் என்று அர்த்தம் நம்ம ஆவிக்குரியதுன்னா சட்டம் மாத்திரம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்க வெள்ள சேல உடுத்திட்டோம் நாங்க வெள்ள சட்டை போட்டுட்டோம் அதுக்கு பேர் ஆவிக்குரியது கிடையாது ஆவிக்குரியதுன்னா என்னன்னு சொல்றோம் கேளுங்க மெட்டீரியல் உங்க கையில இல்லாத போது பாராட்டுகள் உங்களுக்கு கிடைக்காத போது இந்த உலகத்தின் சில காரியங்கள் உங்களுக்கு சாதகமா இல்லாத போது கூட இன்பத்தோடு சந்தோஷத்தோடு இருக்க முடியுதுன்னா நீங்க தான் நிஜமான ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கிறீங்க ஏன்னா என் சந்தோஷத்தின் ஆதாரம் தேவனாக இருக்கிறார் காசு இல்லைதான் வாழ்க்கையில சக்சஸ் வரலதான் வாழ்க்கையில சில விதங்கள்ல ஃபெயிலியர்ல தான் இருக்கிறேன் ஆனா கூட சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல முடியும்னா நீங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார் ஜெயில் இருக்கிறார் ஜெயில் இருந்துகிட்டு தான் பிலிப்பியர் நிருபத்தை அவர் என்ன பண்றாரு எழுதுகிறார் இந்த பிலிப்பியர் நிருபத்தை நீங்க போய் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிலிப்பியர் நிருபத்திலேயே இப்ப எபேசியர் மாதிரி அதையும் ஒரு நாள் எடுப்போம் ஒவ்வொரு புத்தகமா படிக்கலாம் அந்த பிலிப்பியர் நிருபத்திலே நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதிகமாக அவர் பயன்படுத்தின ஒரு வார்த்தை பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி முழு பிலிப்பியர்ல கிட்டத்தட்ட பதினேழு முறைகளுக்கு மேலே ஒரு வார்த்தை திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும் அது என்னன்னா ஒண்ணு மகிழ்ச்சி இல்லைன்னா சந்தோஷம் எங்க ஜெயில இருக்கிறீங்க சிறைச்சாலையில உங்களை அடைச்சு வச்சிருக்கிறாங்க ஆனா நீங்க எழுதுறது பூரா என்னது எழுதுற வார்த்தை பூரா என்னது சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அதுல தான் சொல்றாரு சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று எப்பொழுதும் கத்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ரிஜாய்ஸ் இன் த லார்ட் ஆல்வேஸ் எப்போதும் சந்தோஷமா இருங்க அப்படிங்கிறாரு அப்ப நான் பவுல் வந்து ரொம்ப நல்ல நிலையில இருந்து சொல்றாரா ஆக்சுவலி ஜெயில இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வெளியில இருக்கிற ஆட்கள் போய் என்ன சொல்லணும் கலப்படாதீங்க பவுல் பவுல் ஐயா கலப்படாதீங்க ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கீங்கன்னு வருத்தப்படாதீங்க எப்படியாவது ஒரு வக்கீல பிடிச்சி ஜா மீன் வாங்கிடுறேன் கட்டல்லே இல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல நான் என்ன பண்ணிடுறேன் வாங்கிடுறேன்னு சொல்லணும் நம்ம தானே தைரியப்படுத்தணும் ஆனா அவர் ஜெயிலுக்குள்ள உட்கார்ந்துகிட்டு முழு சபைகளைக்கும் லெட்டர் எழுதுறாரு ஏ யார் கவலைப்படாதீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க இதான் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் கிறிஸ்தவ சந்தோஷம் என்பது சூழ்நிலையை பொறுத்தது அல்ல அது தேவனை மையமாய் கொண்டதாக இருக்கிறது ஆமே சோ அதாவது அதாவது உங்களுடைய சந்தோஷத்தின் மையம் உடையாகவோ மனிதனாகவோ பொருளாகவோ இருந்ததுன்னா யூ ஆர் லிவிங் இன் த ஷேக்கபிள் கிரவுண்ட் நீங்க எப்பவுமே அசைகிற ஒரு கிரவுண்ட்ல இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் என் சந்தோஷத்தின் காரணர் தேவனே அந்த இடத்துல நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா உங்களை யாரும் அசைய முடியாது இதுக்கு வர்றதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டினா வேற ஏதோ நினைச்சிக்க கூடாது எதை கலட்டணும் எதை மாத்தணும் அப்படின்னு வெளியில நடக்கிற ஒரு மாற்றத்துக்கு பேர் ஆவிக்குரியது அல்ல ஆவிக்குரியதுன்னா என்ன ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிங்கிறது என்ன 
என்னடா ஒண்ணுமே இல்ல காசு இல்ல ஆனா இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க ஏன்னா என் சந்தோஷத்தின் மையம் தேவனாக இருக்கிறார் வெளியில இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு மந்தையில் ஆடுகள் இல்லையா உன்னே இவர் எழுதுருவாரு இன்னும் சிலர் எல்லாம் இருக்காங்க நான் என் ஆட்டு என் ஆட்டோட நானும் போறேன் அப்படின்றாங்க பாத்தீங்களா நீங்க ஒரு வேலை போச்சுன்னா ஆளே போச்சு ஏன்னா இவங்க எதனோட கனெக்டடா இருக்கிறாங்க வேற எது கடவுள் சொல்றாரு அப்படிலாம் இருந்தா உன் அசைச்சுக்கிட்டே இருக்கும் உன் சந்தோஷம் அசைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா உங்கள் சந்தோஷத்தின் மையம் உங்கள் சந்தே சந்தோஷத்தின் ஆதாரம் தேவனா இருந்தா நீங்க சொல்லுவீங்க அதனாலதான் சொல்றாரு கத்திற்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஆமேன் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்றாரு ஏன்னா பவுலுக்கே தெரியுது நம்ம திரும்ப திரும்ப சோகமாயிடுவோம் மறுபடி மறுபடி சொல்றாரு ஏன் ஏன்னா மறுபடி மறுபடி நம்ம அழுதோம் மறுபடி மறுபடி நம்ம மூஞ்சி சுருங்கிடுங்கிறது அவருக்கு நல்லா தெரியுது அதனாலதான் சந்தோஷமாயிருங்க சந்தோஷமாயிருங்க நான் ஒரு இடத்துல இப்படிதான் போய் கேட்டேன் எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் ஒருத்தர் கூட்டம் முடிஞ்ச உடனே நான் கேட்டது குறித்து அவருக்கு சந்தோஷம் போயிடுச்சு அவர் வந்து என்ன பிரதர் இப்பம்லாம் பரிசுத்தமா இருக்கீங்களானே கேட்க மாட்டேங்கீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்களான்னு தான் கேட்கீங்க அப்படிங்கிறார் அவர் சந்தோஷமே போயிடுச்சு பாருங்க அப்போ நான் சொன்னேன் பிரதர் சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு ஆளு பாவமே செய்ய மாட்டான் அவன் பரிசுத்தமா இருப்பான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பாயிண்ட் நல்லா புடிச்சுக்கோங்க சந்தோஷமா இல்லாததுனாலதான் அவன் எதை தேடி போறான் வேற ஏதாவது கிடைக்குமா வேற ஏதாவது எனக்கு கிடைச்சா நான் அதனால ஒரு ஒரு திருப்தி அடைஞ்சிக்க முடியுமா நான் என்ன பண்றேன் தேடி போறேன் சந்தோஷமா இருந்தா தேடி போறான் அதனாலதான் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களான்னு கேக்குறது சும்மா கிடையாது சந்தோஷமா இருக்கிற ஒரு ஆளு பரிசுத்தமா வாழ ஆரம்பிப்பான் சந்தோஷம் இல்லாத ஒரு ஆளு தான் இந்த உலகத்தின் சில சிற்றின்பத்தை அவன் தேடி என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் போக ஆரம்பிக்கிறான் கடவுள் அவனை பிடிச்சி உடனே குத்து குத்துன்னு குத்துறது இல்ல கடவுள் அவனை கூப்பிட்டு சொல்வாரு அதெல்லாம் அவனை திருப்தி படுத்தாது மகனே மகளே நான் கொடுக்கிற தண்ணீரை நீ பானம் பண்ணுவாய் என்றால் ஒரு காலும் தாகம் அடைய மாட்டாய் ஆமே அப்படின்னா என்ன எம்புட்டு போய் நீ குடிச்சாலும் உன் தாகம் தீராது உன் தாகத்தை தீக்கணும்னா என்னால மட்டும்தான் முடியும் ஏசு அதான் சொன்னார் அந்த சமாரிய பெண்ணிடம் அதுதான் சொன்னார் அஞ்சு பேர் கூட வா வாழ்ந்தாச்சு ஆறாத ஒரு ஆள் கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு பெண் இயேசு சொல்றாரு அந்த பெண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனை அவ குடியில தேடல அவ எதுல தேடுறா மனித உறவுகள் அவ தேடி பாக்குறா சந்தோஷத்தை நல்லாவே இல்ல பிராண்ட மாத்திட வேண்டியதான் அவ பாட்டில மாத்தல ஆளையே மாத்திட்டா இது பாட்டில் எவ்வளவு பரவாயில்லங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல ஆளே மாத்திட்டா ரெண்டாவது கல்யாணம் சரி கிடையாது மூணாவது கல்யாணம் சரி கிடையாது நாலாவது கல்யாணம் சரி கிடையாது அஞ்சாவது கல்யாணம் பைபிள் இருக்கிற கதைங்க எனக்கு ஏன் பைபிள் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா எல்லா மனிதர்களும் எங்கேயோ இங்கு பொருந்த முடியும் ஹவு மச் இஸ் ரிலேட்டட் கடவுளுடைய வார்த்தை வந்து எங்கள் வாழ்க்கையோடு எந்த அளவுக்கு பொருந்தக்கூடியதா இருக்கிறது நம்ம நிறைய நேரத்தில் பைபிளை காப்பாற்றணுன்ற முயற்சியில பைபிளை ஒழுங்காக சொல்லாமலே விட்டுட்டோம் பைபிளை யாரும் காப்பாற்ற வேண்டாம் அதுதான் நம்மளை காப்பாத்தும் பேசணும் <laughs> 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 ஏன்னா எத்தனையோ மக்கள் உடஞ்சு போய் நொறுங்கி போயிருக்காங்க அவங்க அதை பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு தெரியும் ஓ இந்த நிலையில இருந்தவர்களை தான் தேவன் தூக்கினாரா வாழ வைத்தாரா என்பது அவர்களுக்கு நம்பிக்கையை கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும் ஆமே அந்த பெண் வந்து இப்போ பாக்குறா ஆள் மாத்திட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா அந்த டிவோர்ஸுக்கு ரொம்ப செலவாகுது இந்த முறை என்ன பண்ணுவோம்னா ஒருத்தரோட வாழ்வோம் ஓகே ஆச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நம்ம லிவிங் டுகெதர் லைஃப் ஸ்டைல் இப்போ வந்துச்சுன்னு பேசிட்டு இருக்கோம் எந்த வருஷத்துல வந்திருக்குன்னு பாருங்க மாடல் வேல் யூனோ ரொம்ப மோசமா போயிட்டு அப்படிங்க மாடல் வேல் மோசமா போயிட்டு எல்லாம் இல்ல அது அப்பமே இருக்கு சமாளிச்ச நோமனே அப்பமே அதை ட்ரை பண்ணி பாத்துட்டா கல்யாணம் பண்ணி டிவோர்ஸ் பண்றத விட வாழ்ந்து பார்த்து ஓகேனா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே அப்படிங்கிற ஐடியாவுக்கு அப்பமே வந்துட்டா பாருங்க எந்த வருஷத்துலயும் வந்துட்டா பாருங்க ஆனா இயேசு அவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ள போறாரு அவர் சொல்றாரு நான் கொடுக்கிற தண்ணீரை நீ குடிச்சன்னா உனக்கு தாகமே 
வராது நீ திருப்தியை எங்கேயோ தேடுற அது ஒன்று திருப்தி படுத்தவே படுத்தாது ஆனால் பேரின்பம் என்னிடத்தில் இருக்கிறது அதை நீ பெற்றுக்கொள்வா என்றால் நீ நிம்மதியோடும் சந்தோஷத்தோடும் இந்த உலகத்தில் நீ வாழ முடியும் ஆமேன் அதனால தான் சில இடத்துல எழுதி போட்டிருப்பாங்க ரொம்ப நல்ல வார்த்தைகள் நீ தேடும் நிம்மதி இயேசு தருகிறார் ஆமேன் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீங்க தேடும் நிம்மதி சந்தோஷம் இயேசு தருகிறார் ஆமேன் அவர்கிட்ட வாங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க ஆண்டவரே ஏன் என் வாழ்க்கை துக்கமா இருக்கு என்னால சந்தோஷமா இருக்க முடியல எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு அவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க இந்த உலகம் தராத ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தால் உங்க வாழ்க்கையை அவர் நிரப்ப ஆரம்பிப்பார் இயேசுவே சொல்றாரு உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமாய் நான் கொடுக்கிறது இல்லை என்னுடைய சமாதானத்தையே நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் ஆமே ஓ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சான்னு தெரியல என்ன சொல்றாரு தெரியுமா இயேசு என்னுடைய சமாதானத்தையே நான் உங்களுக்கு தருகிறேன்னு இயேசு இந்த பூமியில ஒரு நாள் கூட துக்கத்தோடு வாழல இயேசு என்னையாவது சோகம் மூஞ்சியோட இந்த பூமியில இருந்தாரா அவரு சில நேரங்களில் அழுதார் மக்கள் கஷ்டப்படுறத பார்த்து மனதுருக்கத்தினால் மாத்திரமே அவர் அழுதாரே தவிர என்னடா வாழ்க்கைன்னு ஒரு நாள் அழல அந்த அழுகை வேற ஒருத்தர் கஷ்டப்படுறத பார்க்கும்போது மனிதன் வியாதியோடும் இதோடு இருக்கும் பொழுது பார்க்கும்போது அவர் மனதுருகிறார் கண்ணீர் வடிக்கிறார் லாசரு அந்த சம்பவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சகோதரிகள் அழும் போதும் அவருக்கும் என்ன வருது அழுகை வருகிறது மற்றபடி என்னடா வாழ்க்கைன்னு அவர் என்ன பண்ணவே இல்லை கவலையா இருக்கவே இல்லை இங்க பாருங்க யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஏழு சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் ஏசு போகும்போது சமாதானத்தை இங்க வச்சுட்டு போயிட்டாராம் கவனிக்கிறீங்களா நிறைய பேர் கொண்டு போயிட்டாரு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா அவர் வச்சுட்டு போனத நிறைய பேர் எடுக்கவே இல்லை அம்மா சொல்றாங்க டே நான் வெளியில போறேன் மத்தியானம் சாப்பாடுலாம் வச்சு செஞ்சு வச்சுட்டு போறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வந்து சாப்பிட்டுக்கோன்னு அர்த்தம் அது மாதிரி தான் சிலுவையில எல்லாத்தையும் சம்பாதிச்சு உனக்கு சமாதானத்தை என்ன பண்றேன் வைத்து போகிறேன் எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிற அது என்ன மாதிரி சந்தோஷம் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னா என்ன மதுபானம் அல்லது மற்ற எத்தனையோ சிற்றின்பன்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக என்ன சொல்றாரு பாருங்க உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமா நான் கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு என்னத்தனா தேவன் தருகிற சந்தோஷத்தை உலகத்தால கொடுக்கவும் முடியாது உலகத்தால எடுக்கவும் முடியாது ஆமே என்ன சொல்லுங்க கொடுக்கவும் முடியாது எடுக்கவும் முடியாது அதுதான் அதுதான் வேற வேற மாதிரி ஒரு விஷயம் அவர் தர்றது அப்படிப்பட்டது அது இந்த உலகத்துல கிடையாது அது அவர் தான் உங்களுக்கு தர முடியும் அதே மாதிரி அவர் தர்ற அந்த சந்தோஷத்தை இந்த உலகத்தால தரவும் முடியாது இந்த உலகத்தால எடுக்கவும் முடியாது ஆமேன் யாரும் உங்ககிட்ட இருந்தா திருட முடியாது எந்த ஒரு தோல்வியும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் திருடவே முடியாது அதனாலதான் புத்தி கெட்டாத அந்த சமாதானம் அன்ஸ்பீக்கபிள் ஜாய் சொல்லி முடியாத சந்தோஷம் என்று இதை எழுதுகிறார்கள் இன்னும் சில வார்த்தைகள் சொல்லுகிறார்கள் எப்படி எழுதுறாங்க எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் அப்படின்னா என்ன உங்க மைண்ட் எல்லாம் மேற்கொள்ற அளவுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை உங்களுக்கு அவ கொடுக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க பேரின்பம் எல்லாம் சொல்லுங்க இன்பத்தை அளிக்கிறார் ஆமே நான் நான் நிறைய வாடி சொல்லியிருக்கேன் நீங்க கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருந்தாலே உங்க வாழ்க்கை மாற ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க சோகமா இருந்தீங்கன்னா இன்னும் மோசமாயிடும் வாழ்க்கை ஐ எம் சாரி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் சோகமா இருந்தோம்னா எல்லாமே மாறிடும் நம்ம சோகத்தை பார்த்து எல்லாரும் இறங்கிடுவாங்க அப்படின்னு ஒடி போயிடுவாங்க அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம எல்லாம் நடந்த பிறகு சந்தோஷமா இருக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ரகசியம் என்ன தெரியுமா நீங்க சந்தோஷமா இருக்கும்போதுதான் எல்லாம் நடக்கு பெரிய ஒரு மேட்ரு சொல்றேன் நான் வேத வசனத்தின் அடிப்படையில சொல்றேன் அண்ணாளுக்கு பிறந்த முதல் குழந்தை சாமுவேல் அல்ல சந்தோஷம் சாமுவே வந்து குழந்தை கிடையாது பின்பு அவள் துக்க முகமா இருக்கவில்லை சாமுவேல் பிறந்துட்டானா இப்போ இந்த வார்த்தை சாமுவேல் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்லியிருக்கா இல்ல பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கா அது எப்படி பிறக்கிறதுக்கே முன்னாடி எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும் குழந்தை இல்ல ஆண்டவரே குழந்தை தாங்க அப்படின்னு கேக்குறா குழந்தை பிறந்த பிறந்தான் சந்தோஷமா இருக்க முடியும் அதான இயல்பு 
ஆனால் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்படின்னு நினைச்சா பாருங்க அப்பவுமே சந்தோஷம் வந்துடுச்சு சாமு வேலும் பிறந்துட்டான் வாழ்க்கையில பாருங்க சும்மா ஜோம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஜோம் பண்ணாலும் எல்லாம் ஆயிடாது ஜோம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சந்தோஷமா இருக்கீங்களான்னு பாருங்க அதுக்கு பேர் ஜவுமே கிடையாது அவ்வளவு ஜெபிச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறமா சிரிச்சிங்களா அப்புறமும் எழுதுகிட்டே தான் இருக்கு அப்புறம் என்ன ஜெபிச்சிங்க போங்க உள்ள வரும்போது சில சிறப்பு கழுத்திட்டு வருவாங்க போகும்போது போட்டு போயிருவாங்க பாருங்க அதே மாதிரிதான் வந்து அழுதுட்டு திருப்பியும் அதே அழுகையோட வீட்டுக்கு போயிருது சர்ச்சைக்கு போயிட்டு வந்து என்ன மூஞ்சி அதே மூஞ்சியா தான் இருக்கு ஒண்ணு மாற்றமே இல்லையே அப்புறம் கடவுடைய பிரசனத்துக்கு வந்ததுக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லையே கத்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு அவரே உன்னை ஆதரிப்பார் நீதிமானை ஒரு போதும் தள்ளாட விட மாட்டார் பாருங்க இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்ளுங்க இந்த லைஃப் ஸ்டைல கத்துக்கோங்க சும்மா ஆலயத்துக்கு போறது சும்மா போய் கூட்டங்கள் அல்ல இல்ல சந்தோஷமா இருக்க தெரியுதா உங்களுக்கு ஆண்டவர் எனக்கு இருக்கிறாரு நான் சந்தோஷமா இருப்பாங்க காசு எனக்கு என் கையில இல்ல ஆனா காசு இல்லைன்னா நான் சோகமா இருக்கணுமா அப்படி ஏதாவது எழுதி இருக்க என்ன என் கத்தர் என் கூட இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினைச்சு பாருங்க காசு எல்லாம் உங்க காலங்கள் இருந்து விழுறது நீங்க பாப்பீங்க இதான் ரகசியம் இதான் ரகசியம் இப்படிதான் வாழ்க்கையில காரியங்கள் நடக்க போகுது அதனாலதான் வேத வசனம் சொல்லுகிறது விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் எப்படி சந்தோஷம் உண்டாகுதா விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் சந்தோஷம் அப்போ கையில கிடைக்கல கண்ணில் பார்க்கல காதலையும் இன்னும் கேட்கல ஆனால் சந்தோஷம் இருக்கு ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு சாமுவில் வர போறான் என் ஜபத்துக்கு பதில் வர போகிறது நான் கேட்ட காரியம் நடக்க போத ஆமே பாருங்க ரோம ராய் பதினஞ்சு பதிமூணு பரிசு தாவியின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப்புவாராக இன்னும் ப்ராஜெக்ட் கிடைக்கல இன்னும் பாஸ் ஆகல இன்னும் வீடு கெட்டல இன்னும் பிள்ளைகள் கல்யாணம் ஆகல இன்னும் ஜபிச்ச ஜபங்களுக்கு பதில் வரல ஆனா சந்தோஷம் வந்துடுச்சு அப்படின்னா மற்றதெல்லாம் சீக்கிரமா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் கத்தர் மேல் உன் பாரத்தை வைத்து விடு அப்புறம் வைத்ததை எடுத்து விடு அதனாலதான் லைஃப் அப்படியே இருக்குது நான் அவர்கிட்ட வச்சுட்டேன் நான் அவர்கிட்ட வச்சதை குறித்து அவர் அவ்வளோ கவனமா இருக்கக்கூடியவர் அவர் என்னை விசாரிக்கிறவரா இருக்கிறபடினால் உங்கள் கவலைகளை அவர் மீது வைத்து விடுங்கள் சும்மா கிடையாது சொல்ல வேண்டியவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் வைக்க வேண்டியவர்கிட்ட வச்சுட்டேன் அப்ப விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் சகலவித சந்தோஷத்தினால் என்ன வார்த்தை பாருங்க அது ஆஹ் படிச்சிருக்கீங்களா பைபிள் இதை பாருங்க நம்பிக்கையின் தேவன் த காட் ஆஃப் ஹோப் தேவனே யாரு தெரியுமா நம்பிக்கையின் தேவன் நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் அப்ப சந்தோஷமே எப்படி உண்டாகுது பாருங்க நான் பார்க்கல கேட்கல உணரல ஆனா நான் என்ன பண்றேன் விசுவாசிக்கிறேன் என் தொழில் இப்ப வெற்றியா இல்ல ஆனா விசுவாசிக்கிறேன் அது பல கோடி லாபங்களை அது கொண்டு வரும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நஷ்டத்தில் இருக்கலாம் ஒருவேளை போட்ட காசு கையில கிடைக்காம இருக்கலாம் ஆனா நான் விசுவாசிக்கிறேன் என் தேவன் தமது மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படி என் குறைவுகளை எல்லாம் கிறிஸ்துவுக்குள் மகிமையில நிறைவாக்குவான் my god shall supply all my needs all my needs according to his richness and glory in Jesus Christ என்ன வார்த்தை பாருங்க விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப்புவாராக பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க நிரப்புவாராக விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷம் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப் பாருங்க அப்ப கடவுள் பாருங்க ஒரு சந்தோஷத்தை வைக்கல நிறைய சந்தோஷத்தை வச்சிருக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லாவித சந்தோஷம் நீங்க நீங்க உங்க சிச்சுவேஷனை பார்க்கவே பார்க்காதீங்க என் மகனே என் வார்த்தைகளை கவனி ஐயோ நான் எப்படிங்க இருக்க முடியும் அப்படி ஒரு உங்க மைண்ட்ல ஒண்ணு வருது பாருங்க அதை அப்படி பிடிக்க போட்டுங்க ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் இது மட்டும் நீங்க சொல்லுங்க மற்றதெல்லாம் அவர் பார்த்துப்பார் நான் அதுக்கு வழியே இல்லைங்க அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க அதை யோசிக்காதீங்க டேடி ஐ பிலீவ் யுவர் வேர்ட் உங்க வார்த்தையை நான் நம்புறேன் உங்க வார்த்தை சொல்லி இருக்குது நீங்க சொல்லிருக்கிறீங்க நான் எல்லாவித சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் நான் பார்ப்பேன் நீங்க சொல்லிருக்கிறீங்க நீங்க சொன்னதை உங்க பிள்ளை நான் நம்ப போறேன் அதை நீர் நிறைவேற்ற வல்லவராய் உண்மை உள்ளவராய் நீர் இருக்கிறீர் ஆமே மரியால் கேக்குறா புருஷனை அறியேனே இது எப்படி ஆகும் நல்ல கேள்விதான் இப்ப நான் இதெல்லாம் போதிக்கும் போது உங்களுக்கு கூட என்ன தோணும் 
எல்லாம் கரெக்டுங்க ஆனால் இது நடக்கணும்ல அதெல்லாம் கரெக்டுங்க இது வரணும்ல அதெல்லாம் கரெக்டுங்க இது எப்படிங்க ஆகும் நடக்கிறத பார்க்கும்போது இடியாப்ப சிக்கல் மாதிரிலாம் இருக்கு இது எப்போ நூடுல்ஸ் மாதிரி ஒன்று ஒன்றா மாறும்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் அது உங்கள் வேலை கிடையாது அது உங்கள் வேலையே கிடையாது தூதன் மரியாதைக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்கிறான் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை இன்னைக்கு சாயங்காலம் சொல்கிறேன் நான் நிறைய ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற பிள்ளைங்க யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கிற பிள்ளைங்களும் சொல்கிறேன் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் பிலீவ் ஹிஸ் வேர்ட் எனக்கு தெரியாது எப்படி ஆகும்னு எனக்கு தெரியாது இவர் வந்தா தானே நடக்கும் இவங்க கையெழுத்து போட்டா தானே நடக்கும் இவங்க பண்ணா தானே நடக்கும் ஏதோ ஒண்ணு நடந்தாதான் அது நடக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அவர் சொல்றாரு என் ஆவியில எல்லாமே ஆகும் புருஷனை அறியனேங்கிறா அப்போ அவளுக்கு சொல்லப்படுற பதில் என்ன தெரியுமா தேவதூதன் அவளுக்கு பிரதியுத்திரமாக பரிசுத்த ஆவி உண்மையில் வரும் உன்னதமானவருடைய பலம் உண்மையில் நிழலிடும் ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் என்னப்படும் அது அவருடைய ஆவி செய்யும் எல்லாம் சொல்லுங்க அவர் வார்த்தை சொன்னதை சவுண்டா சொல்லுங்க அவர் வார்த்தை சொன்னதை அவர் ஆவி நிறைவேற்றும் நல்லா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னொரு வார்த்தை கரம் வார்த்தையினால் சொன்னதை தம் கரத்தினால் நிறைவேற்றுகிற தேவனாக அவர் இருக்கிறார் ஆமாம் அது என்ன எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருக்கட்டும் அவர் செய்வார் அந்த நம்பிக்கையில தான் வாழ்றோம் விசுவாசித்தேன் ஆகையால் பேசினேன் அவ்வளவுதான் எப்படி எதை விசுவாசம் கடவுள் சொன்னதை நம்புறேங்க அவ்வளவுதாங்க நான் நான் எவ்வளவு வல்லவன் நல்லவன்லாம் எனக்கு தெரியல ஆனா அவர் நல்லவர் வல்லவர் Amen. I believe his word. He is a faithful God. He is a God of integrity. Our son is a God of integrity. He is a God of integrity. I believe his word. That's why he is a God of integrity. He is a God of integrity. He is a God of integrity. ஆனால் தாவிது சொல்றான் அவனுடைய வசனம் எனக்கு கிடைக்காது இருந்தால் நான் துக்கத்திலேயே அமிழ்ந்து போயிருப்பேன் அப்ப பாருங்களேன் அவன் டிப்ரெஷன்ல இருந்து அவன் எப்படி வெளியே வந்தானா அவன் துக்கத்தை அவன் எப்படி மேற்கொண்டானா உன்னுடைய வசனம் எனக்கு கிடைக்காது இருந்தால் நான் துக்கத்திலே அமிழ்ந்து போயிருப்பேன் ஆனா அவங்க வார்த்தை கிடைச்சதுனால நான் துக்கமா இல்ல நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் காரியம் மாறிட்டா மாறல இந்த அம்மா வந்து சொன்னாங்க சில இன்னும் சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது ஆனா இயேசு நல்லவ என் வாழ்க்கையை மாத்திட்டாரு அப்படின்னு நீங்க சொன்னாங்க பாரு இல்லை இந்த வாசல்லாம் இதெல்லாம் எழுதி வைங்க சங்கீதம் நூற்றி பத்தொம்பது தொண்ணூத்தி ரெண்டு உமது வேதம் என் மன மகிழ்ச்சியா இராதிருந்தால் என் துக்கத்திலேயே அமிழ்ந்து போயிருப்பேன் எத்தனையோ முறை நம்மளுடைய டிப்ரெஷன்ல இருந்து நம்மளை தூக்கினது அந்த வார்த்தைகள் அது கிடைக்கலன்னா போயிருந்திருப்போம் இல்லைன்னா இப்போ ஏதாவது பாட்டில் கீட்டில் தான் பண்ணும் ஒவ்வொருத்தரும் அதை பல்வேறு வழிகளை நாடி தேடி அதை எப்படி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எப்படி மேற்கொள்ளணும் தெரியாம இருக்கிறாங்க ஆனா நமக்கு பாருங்க அவருடைய வார்த்தைகள் அது கிடைக்குது அது உண்டாகுது பாருங்க அப்ப நான் சொல்றேன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சந்தோஷமா ஆயிடுங்க ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் சந்தோஷமா தான் இருக்க போறேன் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் ஏமேன் யாராவது உங்க மூஞ்சை பார்த்த உடனே என்ன வீடு கெட்டிட்டியா என்ன கல்யாணம் ஆயிட்டா பிள்ளைக்கு உன் மூஞ்சை பார்த்தா அப்படி தெரியுது அப்படின்னு ஆயிட்டு என் தேவன் ஆக்கிட்டார் எல்லாத்தையும் ஆமேன் சந்தோஷமா மட்டும் இருங்க பாருங்க வாழ்க்கையில அற்புதத்துக்கு மேல அற்புதம் நடந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு சொல்றேன் நான் சோகமா இருந்தீங்கன்னா வீட்டுக்கார்ட்ட கூட வேலை நடக்காது அப்படி பேப்பாரு நான் பிற போயிட்டு பிற வாரன்னு பேரு சந்தோஷமா இருங்க பி ஹாப்பி மகிழ்ச்சியா இருங்க அதாவது உங்கள் மகிழ்ச்சியின் ஆதாரம் தேவனா இருக்கட்டும் அப்படி பவுல போசலனுக்கு தன் மகிழ்ச்சியின் ஆதாரம் தேவனா இருந்ததுனாலதான் சிறைச்சாலையில் இருந்து கொண்டு கூட அவர் என்ன எழுதுறாரு சந்தோஷமா இருங்க சந்தோஷமா இருங்கன்னு எழுதுகிறார் அப்போ என்ன அர்த்தம் மதுபானத்துக்கு கேதுவான வெறி கொள்ளாமல் ஆவியினால் நிரம்பினா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஆர்டினரியான ஒரு இன்பம் இருக்கு ஒரு சிற்றின்பம் ஒன்று இருக்கிறது அதை நம்ம தேடி போறோம் ஆனா தேவன் சொல்றாரு இல்லப்பா ஆவினால நிரம்புங்கிறார் அழைச்சிருக்கிறேன் 
அஞ்சு அதனுடைய தொடர்ச்சி பாருங்க பதினெட்டு துன்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவான மதுபான வெறி கொல்லாமல் ஆவியினால் நிறைந்து சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்தில் கத்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி பாட்டு பாடுங்கிற அமேன் சொல்லுங்க பாட்டல் பாடல்கள் ஆவினால நிரம்பின அர்த்தம் வாழ்க்கையில ஒன்னும் பெருசா நடக்கல ஆனா சூப்பர் சூப்பரா எடுத்து கத்தருடைய மகிமைப்படுத்தும்படி பாடல்கள் சந்தோஷ பாடல்கள் சந்தோஷ கீதங்களை பாட ஆரம்பிச்சுட்டு அது ஒரு வழி பாருங்க பாட பாட நிரம்பிடுவீங்க அமேன் அதனாலதான் சம்டைம்ஸ் பாருங்க நம்ம வேர்ஷிப் பண்றோம் ஆராதிக்கிறோம் மகிழ்கிறோம் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பாட்டில் போட்டாலும் அவ்வளவு சந்தோஷம் வராது அவ்வளவு சந்தோஷத்தால அவர் நம்மளை நிரப்புகிறார் ஆமேன் நாம யாரும் எம்டியா இருக்க படைக்கல நாம எல்லாரும் நிறைந்திருக்க படைக்கிறோம் இவைகளால் நிரம்பவில்லை என்றால் வேறு ஏதோ ஒன்றினால் நிரம்பி இருப்போம் வெற்றிடம் என்று ஒன்று கிடையாது அவைகள் காளிகளால் நிரம்பி இருக்கும் எல்லாமே ஏதோ ஒன்றுல நிரம்பி இருக்கும் வெற்றிடம் ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது இந்த இடத்துல வெளிச்சல்ல இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் இருட்டு இருக்கும் என்ன இருக்கும் சிற்றின்பம் இருக்கும் அப்போ மக்கள் சிற்றின்பத்தில் வாழ்கிறார்கள் என்று அவங்களை குத்துறதை விட்டுட்டு அவங்களுக்கு எதை சொல்லிக் கொடுக்கணும் பேரின்பத்தில் வாழ்வது எப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும் பேரின்பத்தை எப்படி அனுபவிப்பது என்பதை புரிந்து கொள்ளணும் அதுதான் வழியே தவிர சிற்றின்பத்தின் மூலம் நாம போக முடியாது சிற்றின்பம் என்ன பண்ணும்னா கொஞ்சம் இன்பத்தை கொடுத்துட்டு ரொம்ப துன்பத்தை கேட்கும் அதனுடைய பிரைஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவி அதாவது ஹை காஸ்ட் ஃபார் லோ லிவிங் சிற்றின்பம் என்ன தெரியுமா ஹை காஸ்ட் ஃபார் லோ லிவிங் அதாவது பெரிய விலையை கேட்டு ஒரு தரக்குறைவான வாழ்க்கையை உங்களுக்கு தரும் ஆனா நீங்க கொடுக்கற வேலை என்னதான் இருக்கும் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும் ஆனா கிடைக்கிறது நீங்க பாத்திருக்கீங்களா நாலு முழுவதும் சம்பாதிச்சு கொண்டு ஒரு பாட்டில் வாங்கிடுவோம் கடைசியில் பார்த்தீங்க ஒரு நாள் சில நேரம் பார்த்தா ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்கும் நோட்டு ஏதாவது அது பிள்ளைகளுக்கு வாங்கிட்டு அதோட ரோட்டில் கிடந்துட்டு இருப்பான் பார்த்தா ரொம்ப வலிக்கும் அந்த பிள்ளைங்க வீட்டில் காத்துட்டு இருப்பாங்க அந்த மனைவி காத்துட்டு இருப்பான் ஆனால் அதோட கிடப்பான் அப்போ இவர் வந்து ஒரு நாள் கொஞ்சம் இன்பமாக இருக்கும்னு ஆரம்பித்தது தான் அது என்ன ஆயிடுது அப்படியே இப்போ பத்தலையே பத்தலையே பத்தலையேன்னு போய் இப்போ எவ்வளோ விட்டாலும் என்ன பண்ண மாட்டுக்கு பத்த மாட்டுக்கு சம்பாதிச்ச காசு குடித்தாலும் பத்த மாட்டுக்கு தாலியை கொண்டா செய்யனை கொண்டா அதான் அன்னைக்கு ஒரு ஜோக்கில் சொல் கேட்டேன் நான் ஏன் இவருக்கு பேர் அத்தான் தெரியுமா இவர் தான் எல்லாத்தையும் அத்தாரு காதில் கிடக்கிற அத்தம் கழுத்தில் கிடக்கிறது அத்தம் அதனால தான் இவன் அத்தம் முட்டி இவன் தான் அத்தம் அப்போ ஒரு டைமில் பார்த்தீங்கன்னா தாண்டி போயிடுது பாருங்க அப்போ என்ன ஆயிடுது சிற்றின்பத்தின் அதில் என்ன பிறகு தப்புன்னா தப்புன்னு என்னன்னா அங்கே அந்த பவுண்டரியில் நிற்காது அது அப்படி போய் 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 நம்மளா போகிற வேர்க்கடலையே நம்மளால் லிமிட்டாக சாட மாட்டோம் ரெண்டு போடுவோம்னு போட்டு மும்பூட்டு கடலை தின்றுவோம் சில பாருங்க பாதாம் வாங்கி வச்சு நான் டெய்லி ஒன்று சாப்பிட போறேன்ட்டு மத்தியானத்துக்குள்ள கலையை போயிரும் பாருங்க பாத்தீங்களா நீங்க அரைச்சி தின்னாவும் ஏன்னா நமக்குள்ள வந்து அந்த செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ங்கிறது ஒன்றும் பெருசா கிடையாது நம்ம லேசா ஆரம்பிப்போம் அப்புறம் கொட 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 கொடன்னு உள்ள ஆழமா போயிடும் அப்போ இந்த மதுபானத்தை குறித்து ஏன் ஒரு எதிரான சிந்தனையை நாம் கொண்டு வருகிறோம் அப்படின்னா அவைகள் அவைகள் இன்பமத்தின் வழியா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்ச நேரம் இதா இருந்தாலும் ஆனா பெரிய விலையை நம்மகிட்ட கேட்டு சில நேரத்துல நம்முடைய மனதை அது எஃபெக்ட் பண்ணி பாருங்க பைபிள்ல வந்து எப்படி சொல்லிருக்கு பாருங்க இந்த குடிக்கிற விஷயத்தை குறித்து நிறைய இருக்கு பைபிள்ல பைபிள்லாம் வேற எதுவும் நினைச்சு கூடாது பாருங்க இதே நீதிமொழிகள் பாருங்க தேங்க்யூ ஜீசஸ் குடிப்பது ஏன் கூடாது ஏன் குடிப்பது கூடாது தேங்க்யூ தேர்ட்டி ஒன் ஃபோர் திராட்சரசம் குடிப்பது ராஜாக்களுக்கு தகுதி அல்ல ஏன் குடிக்காத குடிக்காத ஏன்னா அது யாருக்கு தகுதி கிடையாது 
அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அங்கே பார்ப்பா பைபிள் வந்து குடிக்காதன்னு பேசலை தகுதியை பற்றி பேசுது அலங்கச்சா உங்களுக்கு குடிக்காதன்னு பேசலை எப்படி பேசுது நீ கிங்குப்பா நீ ராஜாப்பா உன் லெவலுக்கு இதெல்லாம் சரியே கிடையாது நீ இதை எவ்வளோ மதிப்பான ஆள் தெரியுமா அப்படிங்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க திராட்சரசம் குடிப்பது ராஜாக்களுக்கு தகுதி அல்ல லேமுவேலே அது ராஜாக்களுக்கு தகுதி அல்ல மதுபானம் பிரபுக்களுக்கு தகுதி அல்ல அப்ப ஏன் குடிக்காதன்னு சொல்லுது நீந்தான் ராஜா நீதான் பிரபு அமேன் எஸ்மா போடுங்க மதுபானம் பண்ணினால் இப்ப ராஜாவா பிரபுவா இருக்கிற ஒரு ஆள் அதிகமான ஆள்க காலம் எடுத்துக்கும் போது என்ன ஆகுது அவர்கள் நியாய பிரமாணத்தை மறந்து சிறுமை படுகளுடைய நியாயத்தை புரட்டுவார்கள் என்ன நடக்குன்னே தெரியாது தப்பு தப்பா தீர்ப்பு சொல்லி தப்பு தப்பா எதையாவது பண்ணி எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை என்ன ஆயிடும் கெட்டு போயிடும் ஆப்ரேஷன் பண்ண போற ஒரு ஒரு டாக்டரு நல்ல ட்ரிங்க்ஸ்ல வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண எப்படி இருக்கும் ரைட் சைடு கட் பண்ணுவாரா லெப்ட் சைடு கட் பண்ணுவாரா தெரியாது ஏற்கனவே சரியா இருக்கும் போது என்னெல்லாம் ஆகி போயிருது அந்த வழியில் வந்தவங்க இதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னு தெளிவா இருக்கும் போதே மூட்டு குழப்பம் இதுல இது உள்ள போச்சுன்னா என்னது இது அப்படியே குழப்பம் மைண்ட குழப்பம் ஹோலி ஸ்பிரிட் கொடுக்கற சந்தோஷத்துக்கும் அதுக்கும் ஹை போதை இருக்கு ஆனா அது நிதானத்தை இழக்க செய்யாது இது நிதானத்தை இழக்க செய்யும் அது உங்களை மறக்க செய்து சந்தோஷம் அடைய செய்வது இது உங்களை நினைவில் வைத்தே சந்தோஷப்பட வைப்பது எத்தனை பேர் புரியுது நான் சொல்றது இது உள்ள போய் உங்களையே மறக்கடிச்சிடும் அதனாலதான் அப்படியா பேசின அப்படிம்பாங்க அப்படிதான்டா பேசின உனக்கு என்னடா மரியாதை அப்படின்ற மாதிரி ஆயிரும் இன்னது அடிச்ச நான் எப்போ அப்படிம்பா என்ன ஆயிடுது மதிய மயக்குது இன்னும் நிறைய நடக்குது நான் நேற்றுக்கு ஒரு ஹோம் போயிருந்தேன் இந்த ஹோம்ல நான் பார்த்தேன்னா கண்ணீர் அப்படியே ரத்த கண்ணீர் தான் அடிக்கணும் பதினாலு வயசு பதினஞ்சு வயசு பிள்ளைகள் வந்து கர்ப்பமா இருக்கிறாங்க தன் சொந்த தகப்பனாரால் குடிச்சிட்டு என்ன நடக்குதுன்னே தெரில அவ எப்படி போயிடுது பாருங்க என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே போய் 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 வாழ்க்கையே அது இதாக்கிடுது அதே நிதி மொழிகள் இன்னொரு பேசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கும் சோரனே அவன் இழந்து போயிடுறானா என்னை அடித்தார்கள் ஆனால் எனக்கு என்ன இல்லை சொரணையே இல்லை ஒரு மதிப்பை இழந்து மரியாதை இழந்து ஒரு அதாவது சந்தோஷங்கிற பேர்ல போய் நம்மளுடைய எல்லா சந்தோஷத்தையும் அது என்ன பண்ணிடுது திருடி நம்முடைய மரியாதை நம்முடைய அந்தஸ்து எல்லாத்தையும் இழந்து நம்மளை வந்து ஒரு த ஒரு ஒரு உயர்தரமான ஒரு நபராக நம்மளை வாழ விடாம இது என்ன ஆயிடுது அவ்வளவு தடைகளை அது என்ன பண்ணிடுது செய்திடுது பாருங்க ப்ராவர்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி நைன் ஐயோ ஆரம்பிக்கும் போதே ஒரு மாதிரி இருக்கு ஐயோ யாருக்கு வேதனை யாருக்கு துக்கம் யாருக்கு சண்டைகள் முடிங்க உணர்ந்துருது வேதனை துக்கம் சண்டை எல்லாத்தையுமே கொண்டு வருது யாருக்கு புலம்பல் யாருக்கு காரணம் இல்லாத காயங்கள் யாருக்கு ரத்தம் கலங்கின கண்கள் எதெல்லாம் எஃபெக்ட் பண்ணுது பாருங்க பாடி எல்லாம் எல்லாத்தையும் அது எஃபெக்ட் பண்ணுது வேதனை துக்கம் புலம்பல் காயம் ரத்தம் கலங்கின கண்கள் மதுபானம் இருக்கும் இடத்திலே தங்கி தரிப்பவர்களுக்கும் கலப்புள்ள சாராயத்தை நாடுகிறவர்களுக்கும் தானே அவங்களுக்கு தான் இதெல்லாம் மதுபானம் ரத்த வர்ணமாய் இருந்து பாத்திரத்திலே பளபளப்பாய் தோன்றும் போது நீ அதை பாராதே அது மெதுவாய் இறங்கும் எவ்வளவு அழகா சொல்லியிருப்பாருங்க முடிவிலே அது பாம்பை போல் கடிக்கும் விரியனை போல் தீண்டும் அது ஒரு விஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள ஏறி இது விஷம்னா ஒரே நல்ல செத்துருவான் இது அப்படி கிடையாது பாம்பு விஷம் மாதிரி மெதுவா போய் அப்புறம் கொள்ற மாதிரி கொள்ண்டும் உன் கண்கள் பரஸ்திரிகளை நோக்கும் உன் உள்ளம் தாறு மாணானவைகளை பேசும் 
நீ நடுக்கடலில் சயனித்திருக்கிறவனை போலவும் பாய்மர தட்டிலே படுத்திருக்கிறவனை போலவும் இருப்பாய் என்ன நம்ம கடல்ல மதக்கிற மாதிரியே இருக்கு அதே தான் எப்படி எப்படி போடுறாங்க பாருங்க நீ நடுக்க என்னை அடித்தார்கள் எனக்கு நோகவில்லை என்னை அரைந்தார்கள் எனக்கு சுரணை இல்லை நான் அதை பின்தொடர்ந்து தேட எப்பொழுது விழிப்பேன் என்பாய் அழுந்தானா அப்ப பாருங்க என்னப்பா எவ்வளவு டெஸ்ட்ராய் பண்ணுது பாருங்க லைஃப் வாழ்க்கையை அது என்ன பண்ணுது அழிக்குது இது மதுபானத்தை பட்டு மட்டும் நான் சொல்லலை எல்லா சிற்றின்பங்களும் இப்படி தான் மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை அது அழிக்குது அதனால தான் என்ன சொல்றாரு மதுபானத்துக்கு ஏதுவான வெறி கொள்ளாமல் ஆவையினால் நிரம்பி அப்படின்னா என்ன ஏங்கிட்ட ஒண்ணு இருக்குப்பா அதை வாங்கி குடிங்கிறார் ஆமேன் ஏங்கிட்ட வந்து பானம் பண்ணுங்கிறார் நாத்தர சந்தோஷம் நாத்தர மகிழ்ச்சி நான் தருகிற பலன் நான் தருகிறத நீ பெற்றுக்கொண்டா போதையாவும் இருக்கும் உன் பாத சூப்பராகவும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆமே உண்மையிலேயே ஹோலி ஸ்பிரிட்ல நிரம்புறது ஒரு சூப்பர் போதை நடக்கும் இதே ஒரு செவ்வாகலம் ஒரு நாள் பேசிட்டே இருக்கும் போது இப்படிதான் நடந்துடுச்சு அவ்வளோ ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து இந்த இடத்துல ஃபீல் பண்ணார் மக்களை அதே மாதிரி ஒரு செவ்வாகலம பைபிள் ஸ்டடி நடந்துட்டு இருக்கும் போது அவ்வளவு சந்தோஷத்தால மக்கள் நிரப்பப்பட்டாங்க ஜாய் ஆஃப் த ஹோலி கோஸ் சில கேட்பாங்க என்னங்க அவங்க சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற வேற ஒண்ணும் இல்ல சந்தோஷம் உள்ள ஊத்திட்டு இருக்கிறார் ஜாய் ஆஃப் த ஹோலி ஹோஸ்ட் ஏமேன் சந்தோஷத்தினால நிரப்புவார் ஆவியானவர் மகிழ்ச்சினால நிரப்புவார் ஆக்சுவலி பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு எந்த சூழலுமே அங்க இருக்காது ஆனா சந்தோஷத்தினால நிரப்பிடுவார் எதுக்கு நிரப்புறாரு அதுவும் இதுவும் உன்னை சந்தோஷப்படுத்துறது இல்லை நான் தான் உன்னை சந்தோஷப்படுத்துறேன் அப்படிங்கறத நிரூபிக்கிறதுக்காகவே சந்தோஷத்தால் நிரப்புறாரு அப்புறம் அந்த சந்தோஷத்தை வச்சு நீங்க எல்லா சாதனைகளும் பார்த்து செய்வீங்க ஏன்னா சந்தோஷமா இருக்கிறதே உங்கள் பலன் ஏமன் ஒரு ஆளை பலவீனப்படுத்தணும் என்ன பண்ணும் சந்தோஷத்தை திரியிடணும் வீக் ஆயிடுவாங்க அப்போ துக்கமா இருக்கிறது வீக்னஸ் சந்தோஷமா இருக்கிறது ஸ்ட்ரென்த் அமேன் மகிழ்ச்சியா இருப்பதே உங்கள் பலன் சொல்றாங்க பாருங்க என்னுடைய பலத்தின் ரகசியம் அப்படின்ட்டு உங்கள் பலத்தின் ரகசியமே சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் ஹாப்பியா இருக்க இருக்க எனர்ஜியா இருப்பீங்க துக்கமா இருக்கும் பொழுது உங்க பலவீனமா நீங்க உணர ஆரம்பிப்பீங்க அப்ப பாருங்க மதுபானத்துக்கு எதுவான வெறி கொள்ளாமல் ஆவையினால் நிரம்பி இது நடந்திருக்கா இது எங்க நடந்துச்சு உங்களுக்கு காட்டம் பாருங்க அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இரண்டாவது அதிகாரம் சபா ஆரம்பித்த முதல் நாளே அதான் நடந்துச்சு டே ஒன்னே என்ன தெரியுமா ஆவி மதுவை தேவன் தன் சபைக்கு கொடுத்தது தான் நியூ டெஸ்டமெண்ட் சபை ஸ்டார்ட் ஆகுது பழைய பாட்டினுடைய உடன்படிக்கை முடிந்து புதிய உடன்படிக்கை துவங்குகிறது ஏசு கல்வாரி சிலுவையில் மனிதனுடைய பாவம் சாபம் நோய் தரித்திரம் எல்லாம் நீங்கும்படி மறித்து அவர் உயிரோடு எழும்பி சீசர்களுக்கு தாம் உயிர் உள்ளவராக காண்பித்து அவர் பரமேறி பிதாவின் வலது பரிசத்தில் என்ன பண்றாரு உட்கார்றாரு உட்காரும் போது சீசர்கிட்ட சொல்றாரு எருசிலேமில் நீங்கள் காத்திருங்கள் நான் பரிசு தாவியை உங்களுக்காக அனுப்புவேன் அப்படின்னா திருத்துவத்தில் இன்னொருத்தர் வர போறார் ஃபாதரை பார்த்துட்டீங்க சன்னை பார்த்துட்டீங்க இப்போ ஒருத்தரை பார்க்க போறீங்க அவர் தான் பரிசு தாவியானவர் அமைன் லைக் மதர் அவரை அனுப்புவேன் அவர் உங்க கூட இருக்க போறார் அவர் என்ன மாதிரியே இருப்பார் என்னை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் இவ்வளவும் ஏசு சொல்லிட்டார் பாருங்க இப்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு தான் நிறுத்தம் நல்ல பாடி துதிச்சு லூக்கால கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கிறத நம்ம அங்க பார்க்க முடியும் லூக் சாப்டர் டுவெண்டி போர் ஃபிஃப்டி டூ அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ நாற்பத்தொம்போதுல இருந்து படிக்கிறேன் என் பிதா வாக்குத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்கள் உன்னதத்திலிருந்து வரும் பெலனால் தருப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசிலேம் நகரத்தில் தங்கியிருங்கள் என்றார் பின்பு அவர் பெத்தானியா வரைக்கும் அவர்களை அழைத்து கொண்டு போய் தம்முடைய கைகளை உயர்த்தி அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் அவர்களை ஆசிர்வதிக்கையில் அவர்களை விட்டு பிரிந்து பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள பட்டார் அப்ப ஜீசஸ் வந்து ரிசரக்ட் உயிரோடு எழும்பி சீசர்களுக்கெல்லாம் தன்னை காண்பித்து இப்ப என்ன பண்றாரு மேல போறார் போனதுக்கு அப்புறம் நீங்க போனது போகும்போது என்ன சொன்னார் நீங்க எரிசிலேம்ல என்ன பண்ணுங்க காத்திரிங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு அவர்கள் அவரை பணிந்து கொண்டு மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு எருசிலேமுக்கு திரும்பி வந்து நாடோறும் தேவாயா தேவாலயத்திலே தேவனை புகழ்ந்து துதித்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆமேன் டெய்லி அவங்க வேலை என்னது 
பாட்டு போடுறாங்க கத்தரை துதிக்கிறாங்க இது நடந்துகிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு நூத்தி இருபது பேரு ஒரு வீட்டு மாடியில் உட்காந்து பாடிட்டே இருக்கிறாங்க தூச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பரலோக பார் திறக்கப்பட்டது ஆவி மதுவை அவர் ஊற்றுகிறார் என்ன நடந்தது பாருங்க இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் அப்போ சில ரெண்டு ஒண்ணு பெந்தை கோஸ்தை என்னும் நாள் வந்த போது அவர்கள் எல்லோரும் தட் மீன்ஸ் திப்டியத் டே பெண்டை கோஸ்தே அப்படின்னா ஐம்பதுன்னு அர்த்தம் ஐம்பதாவது நாள் அர்த்தம் சர்ச்சு பேர் கிடையாது பெந்தை கோஸ்தே ஓ பெந்தை கோஸ்தை சர்ச்சா அப்படின்னு பெந்தே கோஸ்தேனா சர்ச்சு பேர் கிடையாதுங்க பெந்தே கோஸ்தேனா ஐம்பதாவது நாள் கொண்டாடுகிற ஒரு பண்டிகை புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஐம்பதாவது நாள் அவர்கள் செலிப்ரேட் பண்ற ஒரு பண்டிகை அந்த பண்டிகை தான் அந்த பெந்தே கோஸ்தே நாள் அப்படின்னு போட்டிருக்கு அன்னைக்கு ஆவியானோர் வந்ததுனால எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டாங்க பெந்தே கோஸ்தே சபை அப்படின்னு பெயர் வச்சுட்டாங்க ஆனா பெந்தே கோஸ்தேங்கிறது என்னது ஐம்பதாவது நாள் வரும் ஒரு பண்டிகையின் பெயராக அது இருக்கிறது அது சபையின் பெயர் அல்ல சரிங்களா நீங்க பெந்தே கோசேவா சிஏ செய்யாவா அப்படிமாங்க இப்படியே ஒரு கூட்டம் பிரிஞ்சு கிடக்கு கவனிங்க எவ்வளவு அழகா போட்டிருக்கு பெந்தே கோஸ்தே என்னும் நாள் வந்த போது அப்ப பெந்தே கோஸ்தே என்ன என்னது ஒரு நாளுடைய பெயர் புரியுதுங்களா தீவாளி தீவாளி பண்டிகையின் போது அப்படிங்கிறோம்ல அது மாதிரி தான் இப்ப புரியுதா கிறிஸ்துமஸ் போது அப்படிங்கிறோம் அது மாதிரி வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டு ஓரிடத்தில் வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல் வானத்தில் இருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று ஆமேன் அவங்க ஒரு மாடியில பாடி கத்துட்டு துதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சடன்லி ஒண்ணு நடக்குது சடுதியாய் ஒரு காரியம் என்ன பண்ணுது அங்க நடக்குது பலத்த காற்று அடிக்கிறது போல முழக்கம் போல வானத்தில் இருந்து சடுதியா எல்லாம் சொல்லுங்க சடுதியா ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று அல்லாமலும் பாருங்க இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கும் பாருங்க நிறைய முறை நடந்திருக்கு நிறைய முறை நாம அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கிறோம் ஒரு நாள் மாடி சர்ச்சில் இருக்கும்போது இது மாதிரி தான் நான் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தேன் ஒரு நாள் சண்டே மார்னிங் பேசிட்டு இருந்தேன் இதே ஜாய் பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தேன் நான் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் பேசிட்டு இருந்திருப்பேன் ஹோலி ஸ்பிரிட்டுடைய ஃப்ளோ அப்படியே அந்த இடத்துல ஊற்றப்பட்டது பாருங்க எல்லாரும் அங்கே சந்தோஷத்தினால நிரப்பப்பட்டேன் நம்ம ஆள்களுக்கு என்ன தெரியுமா ஆவியானவர் வந்தா எல்லாரும் அழுவாங்க ஆனா இங்க சிரிக்கிறாங்க அநேகமா இது டூப்ளிகேட் ஹோலி ஸ்பிரிட்டா தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டாங்க என்ன ஒரு புரிதல் பாருங்க அதாவது பிசாசு வந்து சிரிக்க வைப்பான் ஆண்டவர் வந்து அழ வைப்பார் உங்க தியாலஜில தீய வைக்க எப்படி ஒரு தியாலஜி பிடிச்சு வச்சிருக்காங்க பாருங்க ஆண்டவர் கஷ்டத்தை கொடுப்பார் பிசாசு பணத்தை தருவான் எப்படிலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க அன்னைக்கு ஒரு சர்ச்சில சண்டே சர்வீஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்மளை பத்தி தான் உட்காந்து பேசி இருந்திருக்காங்க பாலசேகருக்கு வந்து பணத்தை வந்து ஒளியின் தூதன் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான் அதாவது பணத்தை கொடுக்கறதுலாம் யாராம் பிசாசா இந்த வியாதி கஷ்டத்தெல்லாம் கொரோனாவை கொடுக்கறது யாரு எங்க போயிடுச்சு பாருங்க மைண்ட் புத்திலாம் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சில பேர் படார்னு எழுந்து ஓடிட்டாங்க ஏன்னா என்னடா எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா இவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னது ஆவியானவர் அப்படியே அசைவாடினார்னு எல்லாம் கருச்சு எல்லாம் நினைஞ்சு உடம்பெல்லாம் நினைஞ்சு அழுவாங்க கதறி 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 அழுதா யாரு வந்திருக்கா ஆவியானவர் வந்திருக்கிறார் பாருங்க எல்லாரும் அலை வைத்து விட்டார் அல்லே லூயா திருநெல்வேலியில எழுப்புதல் வந்து விட்டது அப்படின்னு எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இது நம்ம இப்ப இது தெரியவே தெரியாது இப்படி ஒண்ணு இருக்குன்னே தெரியாது பாருங்க பார்லதான் சிரிப்பாங்க சபையில அழுவார்கள் இப்படி மாத்தி இப்படி மாத்தி வச்சுட்டோம் அதனாலதான் நிறைய அங்க போயிட்டாங்க என்ஜாய் பார்னு வேற போட வச்சிருக்கான் ஓ இங்க போனதான் என்ஜாய் பண்ண முடியுமோன்னு அங்க போயிட்டாங்க நிறைய பேர் ஆனா நம்ம என்னைக்கு இதெல்லாம் மாறுனா உலகத்திலே இல்லாத பேரின்பம் தேவனுடைய வீட்டில சபையில இருக்குன்னு என்னைக்கு தெரியுதோ அன்னைக்கு பார் எல்லாம் மூடிட்டு எல்லாரும் வந்து உட்கார ஆரம்பிப்பாங்க ஆமே ஆலை லூயா ஆனா இங்க சபைக்குள்ள உட்கார்ந்து வைக்கிறது இதுதான் வந்து ஆம் பாப்பா ஓஹோ இங்க போய் இவ்வளவு சோகமா வர அங்க பாருங்க அடி சிரிச்சுட்டே வரான் ஓ அங்க போயிட்டு சந்தோஷமா வரான்னு அங்க போயிடுறா நிறைய பேர் ஆனா வெளியில போகும்போது சிரிச்சுட்டே போனோம் நடிப்புகள்லாம் கிடையாது நிஜமா நீங்க சிரிக்க முடியும் ஏமேன் கவனிங்க 
அல்லாமல் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல் பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொரு மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருடன வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல தேசத்தாரில் இருந்து வந்த தேவ பக்தியுள்ள யூதர்கள் அப்பொழுது எடுசிலேமிலே வாசம் பண்ணினார்கள் இந்த பண்டிகை நாள்னே இந்த ஊர்ல ஊர் திருவிழானா எல்லாரும் வருவாங்க தானே பாத்துருக்கீங்களா சிலர் ஊருக்கே இப்பதான் வருவாங்க ஒரு திருவிழா இருக்கும் அப்ப எல்லாரும் வருவாங்க தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு இப்போ நீங்க போதையில இருக்கீங்களோ நாங்க அப்படியே ஹோலி ஸ்பிரிட் நாயிட்டிங்கல ரா பாப்பான்னு இருக்கும் போது நீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறீங்களா அப்போ அந்த மாதிரி பண்டிகை நாள் எருசிலேமில் பண்டிகை அதனால எங்கெல்லாமும் இருக்கிற எல்லா மக்களும் எங்க வந்திருக்கிறாங்க எருசிலேமுக்கு வந்திருக்கிறாங்க ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம் பாருங்க அது எப்படி போட்டிருக்கு வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல தேசத்தாரிலும் இருந்து வந்த தேவ பக்தி உள்ள யூதர்கள் அப்பொழுது எரிசிலேமிலே வாசம் பண்ணினார்கள் அந்த சத்தம் உண்டான போது திரளான ஜனங்கள் கூடி வந்து தங்கள் தங்கள் பாஷையிலே அவர்கள் பேசுகிறதை அவரவர் கேட்டபடினால் கலக்கம் அடைந்தார்கள் எல்லோரும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவர் ஒருவர் பார்த்து இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லாம் கலிலேயர் அல்லவா அப்படி இருக்க நம்மில் அவரவருடைய ஜென்ம பாஷைகள் இவர்கள் பேச கேட்கிறோமே இது எப்படி ஒரு லாஜிக்க மீறின ஒரு மேட்ரு அங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒருத்தர் தடார்ந்து ஹிந்தியில பாட்டு பாடினா எப்படி இருக்கும் இந்தியே தெரியாதாலு அது மாதிரிதான் என்னடா ஆச்சரியமா இருக்கு அப்ப ஹோலி ஸ்பிரிட் வரும்பொழுது புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்கள் நடக்கிறது பாருங்க இதெல்லாமே நம்ம இந்த ஆவியானவர் இந்த வரங்கள் இப்படிப்பட்ட அதிசயங்கள் எல்லாம் நம்பாததுனாலதான் பாரம்பரிய சபைட்டாங்க இதை நம்புறதுனால பெந்தே கோசை சபைன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆகிட்டாங்க அப்புறம் இப்ப பெந்தே கோசை சபை வேற லெவல்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு பாரம்பரிய சபையாகி போச்சு இப்போ பாரம்பரியத்தை திட்டி திட்டி இப்ப இவங்க ஒரு பாரம்பரியமா ஆகிப்பிட்டாங்க ஆமா அதனாலதான் நம்ம எந்த வகையாராவும் கிடையாது இப்ப கவனிங்க அப்ப அங்க பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு ஒன்பதாவது வசனம் பார்த்தரும் மே மேதரும் ஏலாமித்தரும் பாருங்க பேர் வாசிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு நம்ம எப்படி பேசிருப்பாங்க பாருங்க நிச்சயமா ஆவியான்ற தான் பேச முடியும் என்ன போட்டுக்கு மெசபோத்தோமியா யூதேயா கப்பதோக்கியா பொந்து ஆசியா பிரியா பம்பிலியா எகிப்து என்னும் தேசத்தார்களும் சிரேனா பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கல லீபியாவின் திசைகளில் குடியிருக்கிறவர்களும் இங்கே சஞ்சரிக்கிற ரோமாபுரியாரும் யூதரும் யூத மார்க்கத் அமைந்தவரும் கிரேத்தரும் அரபியரும் ஆகிய நாம் நம்முடைய பாஷைகளை இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே என்றார்கள் ஆச்சரியமான ஒரு மேட்ரு நடக்கு எல்லோரும் பிரமித்து சந்தேகப்பட்டு இது என்னமாய் முடியுமோ என்று ஒருவர் ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டார்கள் மற்றவர்களோ கவனிங்க பாயிண்ட் வந்துருச்சு பாருங்க மற்றவர்களோ இது ஒன்னும் இல்லை இவங்க எல்லாம் குடிகார பையங்க ஒன்னும் பேசிட்டு இருக்காங்க மற்றவர்களோ இவர்கள் மதுபானத்தினால் என்ன பண்றாங்க நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று பரியாசம் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு லாஜிக் ஒரு லாஜிக் இருக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருந்தா மேல் வீட்டுல நூத்தி இருபது பேரும் மொத்தமா போட்டிருக்காங்க மாப்பிள்ள எந்த சரக்குன்னு தெரியல ஆனா நூத்தி இருபதும் போட்டிருக்காங்க பார்த்தா அவன் அவன் பேசுறத பார்த்தா அப்படிதான் தெரியுது அதாவது இவங்க இந்த ஜாய் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட்ல நிரம்பி இருக்கிறத பார்த்தா ஒரு அதுக்கு வேற எக்ஸாம்பிள் இல்ல இல்லையா இந்த உலகத்துல ஒன்றை நீங்க சொல்லும் போது ஏற்கனவே பார்த்த விஷயத்தின் மூலமா தான் நீங்க விளக்கணும் பார்த்தா குடிச்சிட்டு நீக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்குது நான் தான் சொல்றேன் ஆவியில நிறைந்திருக்கும் போது நீங்க பேரின்பத்துல நிரம்பி இருப்பீங்க அங்க பாருங்க பண்ணினார்கள் அப்பொழுது பேதுரு பதினோரு கூட நின்று அவர்களை நோக்கி உரத்த சத்தமாய் யூதர்களே எரிசிலேமில் வாசம் பண்ணுகிற ஜனங்களே நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வீர்களாக என் வார்த்தைக்கு செவி கொடுங்கள் நீங்க நினைக்கிறபடி இவர்கள் வெறி கொண்டவர்கள் அல்ல பொழுது விடிந்து மூன்றாம் மணி வேலையாய் இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மணி வந்து பத்து மணிக்கெல்லாம் டாஸ் மார்க் அடைச்சிருவாங்க ஆனா இது பாருங்க வேற ஒரு டைம்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு வாங்கி வச்சு குடிச்சதா கூட நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க இது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு தீர்க்கு தரிசி ஆகிய யோவலினால் உரைக்கப்பட்டபடியே இது 
நடந்தேறுகிறது அப்படிங்கிறார் இப்ப நல்லா கவனிங்க மதுபானத்துக்கு எதுவான வெறி கொள்ளாமல் ஆவையினால் நிரம்பி இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சபையினுடைய ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சபையினுடைய முதல் அனுபவமே என்ன சிற்றின்பத்திலே மூழ்கி கிடந்திருக்கிற தேவன் சபை தேவன் தனது பரிசுத்த ஆவையினால் உண்டாகும் பேரின்ப மதுவினால் நிரப்புகிறார் ஆமேன் த ஜாய் ஆஃப் த ஹோலி ஹோஸ்ட் பக்கத்தில் பா சொல்லுங்க ஜாய் ஆஃப் த ஹோலி ஹோஸ்ட் ஆமேன் ஆவி மதுவை கொடுக்கிறார் பேரின்பத்தை அவர் கொடுக்கிறார் அதனால எல்லாரும் நிரம்புறாங்க பாருங்க இது வந்து ஒன் டைம் நடந்த ஒரு விஷயம் அப்படி கிடையாது நீங்க அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஃபுல்லா அப்படி பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அனுபவங்களில் இது தொடர்ந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது இருந்துகிட்டே இருக்குது பாருங்க ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்சர் காட்டுறேன் அப்போ சிலர் பதிமூணு எட்டுங்களா ஐம்பதுல இருந்து வாசிக்கிறேன் யூதர்கள் பக்தியும் கனமுள்ள ஸ்ரீகளையும் பட்டணத்து முதலாளிகளையும் எடுத்துவிட்டு பவுலையும் பர்ணபாவையும் துன்பப்படுத்தும்படி செய்து நல்ல கவனிய துன்பப்படுத்தும்படி செய்து தங்கள் எல்லைகளுக்கு புறம்பாக அவர்களை துரத்தி விட்டார்கள் துன்பப்படுத்தி துரத்தி விட்டார்கள் என்ன பண்ணணும் உட்கார்ந்து ஒரு மூளையில துன்பப்படுத்தி துரத்திட்டாங்களேன்னு அழணும் தானே ஆனா என்ன பண்றாங்க இவர்கள் தங்கள் கால்களில் படிந்த தூசியை அவர்களுக்கு எதிராக உதறி போட்டு கோனியா பட்டணத்துக்கு போனார்கள் சீசர்கள் சந்தோஷத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவினாலும் நிரப்பப்பட்டார்கள் ஆமேன் எல்லாம் சொல்லுங்க சந்தோஷத்தாலும் பரிசுத்த ஆவினாலும் நிரப்பப்பட்டார்கள் என்னங்க கடந்து சிரிக்கிறாங்க வேற ஒண்ணும் இல்லைங்க சந்தோஷத்தினாலும் பரிசுத்த ஆவினாலும் நிரப்பப்பட்டார்கள் ஆமேன் இந்த சபை மேல அந்த அனாயிண்டிங் இருக்கு இங்க இருக்கிற பிள்ளைங்க அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஆமேன் அதனாலதான் இதை ஊத்துனார் இந்த சபை மேல ஒரு ஞாயிறு ஆராதனைகளும் மற்ற நேரங்களையும் பாருங்க மக்கள் பேரின்பத்தினால் நிரப்பப்படுகிறார்கள் சந்தோஷத்தினால் நிரப்பப்படுகிறார்கள் மகிழ்ச்சினால நிரப்பப்படுகிறார்கள் ஏன் தேவன் இன்னைக்கும் அதை செய்து கொண்டே இருக்கிறார் ஆமேன் ஒருத்தங்க பாருங்க வியாதி அதுக்கு மருத்துவ ரீதியா எந்த இதுவுமே கிடையாது ஆனா இதே போல அமர்ந்து வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது ஆவியானவர் நிரப்பின அந்த சந்தோஷத்தை அவர்கள் பெற்ற அந்த நாள் அவங்க வாழ்க்கையில வியாதிகள் மறைந்த நாளாக இருக்கிறது ஆமேன் ஏன்னா மன மகிழ்ச்சி நல்ல மருந்து நல்ல ஔஷதம் ஆமேன் தேவன் சந்தோஷத்தை ஊத்துறாருன்னு அர்த்தம் ஆரோக்கியத்தையும் ஊத்துறாருன்னு அர்த்தம் ஏமேன் அப்ப இன்பத்தை அளிக்கிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க இன்பத்தை அளிக்கிறார் அப்போ மதுபானத்துக்கு எதுவான வெறி கொள்ளாமல் என்ன பண்ணுங்க ஆவியினால் நிரம்பி எல்லாம் சொல்லுங்க ஆவியினால் நிரம்பி ஏமேன் ஒவ்வொரு நாளும் சிற்றின்பத்தை மேற்கொள்வதற்கு ஒரே வழி திருப்தி உள்ளவன் தேன் கூட்டையும் மிதிப்பான் உங்க மனசு அவ்வளவு சந்தோஷத்துல நிரம்பிடுச்சுன்னா தேனே இருந்தா கூட மிதிச்சு போயிட்டே இருப்பீங்க ஆமேன் அப்போ இப்படி குடிச்சுட்டே இருந்தார சாலமோன் என்னாரு வாழ்க்கையில் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சாரா அப்படின்னா பாருங்க உன்னத பாட்டு அதை மட்டும் வாசித்துட்டு ஜோம் பண்ணலாம் இந்த மதுல இருந்து இந்த மதுக்கு எப்படி மாறினார் அப்படின்னு பாருங்க திராட்சை ரசத்திலும் ஒன்னு ரெண்டு பாருங்க சாலமோன் பாடின உன்னத பாட்டு அவர் தமது வாயின் முத்தங்களால் என்னை முத்தமிடுவாராக நிறைய முத்தம்லாம் பார்த்துட்டேன் எவ்வளோ பே எவ்வளோ முத்தத்தை அவன் வாங்கியிருப்பான் ஒன்றுமே எனக்கு இல்லை ஆனால் அவர் வாயிலிருந்து வந்த ஒரு முத்தம் மொத்தமுமாக இருந்தது ஏமேன் இப்போ வந்து டிவைன் ரொமான்ஸ்குள்ள அவன் போயிட்டான் உங்க புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் சாலாயத்தில் பார்த்துட்டு இருந்தான் இப்போ சர்வ வல்லவர்கிட்ட பார்த்துட்டு இருக்கான் இது வரைக்கும் இந்த 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 மதுபானங்கள்னால வர சந்தோஷத்தை பார்த்துட்டு இருந்தான் இப்ப இன்னொரு டிவைன் ரொமான்ஸ்குள்ள போறான் உனத பாட்டு வந்து ஒரு நாள் பே நான் பேசிருக்கேன் ஏற்கனவே கொஞ்சம் ஆனா திருப்பி நான் பேசுவேன் உனத பாட்டு வந்து நிறைய பேர் பிரசங்கமே பண்ண மாட்டாங்க ஏன் தெரியுமா அது வந்து காதல் போதை அதனால எல்லாம் பேச மாட்டாங்க இன்னும் கெட்ட வார்த்தை சபையில அப்படின்றாங்க ஆனா இட் இஸ் அ டிவைன் ரொமான்ஸ் இது வந்து கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் ஏற்படுகிற தெய்வீக காதலாக இருக்கிறது அதுதான் தீர்வு பாருங்க அங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க உமது நேசம் திராட்ச ரசத்தை பார்க்கிலும் இன்பமானது 
உமது நேசம் திராட்சை ரசத்தை பார்க்கிலும் இன்பமானது அப்படின்னு அர்த்தம் நிறைய பாட்டு பாட்டுலாம் குடிச்சேன் ஆனா உங்க நேசம் வந்துச்சு பாருங்க நான் குடிச்ச சரக்கெல்லாம் விட இது இன்பமானது அப்படின்ட்டாரு ஆமே வெறுமையாருக்குற <laughs> அவர் வந்தது உங்களை குற்றப்படுத்த அல்ல உங்களை குணமாக்குவதற்காக அமைன் உங்களை குற்றப்படுத்துவதற்காக அவர் வரவில்லை உங்களை குணமாக்குவதற்காக அவர் வந்திருக்கிறார் அப்போ சாலமோன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் திராட்சை ரசத்தை பார்க்கிலும் டாஸ் மார்க்கை பார்க்கிலும் உங்களுடைய நேசம் இன்பமானது அமைன் அப்ப நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் விட்டு விட்ட என்றால் துன்பத்தோடு நீ கடவுளிடம் வாழ வேண்டும் அப்படின்னா கடவுளிடம் வருவது என்பது பேரின்பத்தினிடம் வருகிறதா இருக்கிறது அது வந்து இது என்னமோ வந்து துன்பத்தை வந்து சில என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா உலகத்துல வந்து நல்ல ஜாலியா சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் என்னைக்கு ரசிக்கப்பட்டமோ அன்னைக்கு சிரிப்பு போயிரும் இப்படி ஆக்கிட்டாங்க அவ்வளவு தப்பான ஒரு இது பாருங்க சில ஒரு மாதிரி சோகமா இருப்பாங்க ஏன் அவர் ரசிக்கப்பட்டு விட்டார் இவங்க இன்னும் ரொம்ப சோகமா இருக்காங்க இவங்க ரசிக்கவும் பட்டு அபிஷேகமும் பட்டுட்டாங்க இவரிடத்துல போக போக பேரின்பம் இவர் தருகிற பேரின்பம் உங்க வாழ்க்கையை நிரப்ப ஆரம்பிக்கும் திராட்சை ரசத்திலும் உம்முடைய நேசம் இன்பமானது அமேன் சிற்றின்பத்தை பார்க்கிலும் உம்முடைய பேரின்பம் இன்பமானது நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒளிந்து போகும் அமேன் நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒளிந்து போகும் என்ன அர்த்தம் பேரின்பம் வரும் பொழுது சிற்றின்பங்கள் காணாம போடும் நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் சபையில ஒரே அதை பண்ணியா இதை பண்ணியா அப்படியே பேசிட்டே இருக்கு எனக்கு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு நாள் இந்த இந்த மூவிலாம் பார்த்து ரொம்ப நம்ம எப்படியாவது ஒரு நாள் வாழ்க்கையில் சம்பாதிச்சு டிவி வாங்கி படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் உனக்கு யோசித்தம் பாருங்க நான் ஆனால் உண்மையில் நான் டிவி வாங்கினேன் வாங்கி எல்லாம் வாங்கினேன் அப்புறம் பார்த்தா உட்காந்து வா கேசட்டாக உட்காந்து கேட்டு டிவிடியாக கேட்டுட்டு இருந்தோம் உட்காந்து ஏன்னா அதை விட பெரிய ஒரு விஷயம் வாழ்க்கையில் வந்து விட்டது ஆமாம் இது ஜஸ்ட் அ பொழுதுபோக்கு இது வந்து இன்பத்தின் இடம் அல்ல அவருடைய பிரசனமும் அவருடைய வார்த்தையும் இன்பத்தின் இடமாக இருக்கிறது அவருடைய பிரசனமும் அவருடைய வார்த்தையும் இன்பத்தின் இடமாக இருக்கிறது எல்லாம் சொல்லாமா திராட்சை ரசத்தை பார்க்கணும் உங்களுடைய நேசம் இன்பமானது சும்மா திராட்சை ரசத்துக்கு எதிராக பேசக்கூடாது அவர் நேசம் எவ்வளவுன்னு பேசணும் பேச 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 இதை தூக்கி தூறு போட்டு இதை எடுத்துக்கிடுவோம் இல்லைனா இது உள்ள போச்சுன்னா அது வெளியில போக ஆரம்பிச்சிடும் மதுபானத்துக்கு ஏதுவான வெறி கொள்ளாமல் ஆவினால் நிரம்பி கீர்த்தனைகளையும் ஞான பாட்டுகளையும் பாட ஆரம்பிக்கணும் ஆமேன் ஹாலை லூயா அவரை நோக்கி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு சில பேருக்கு ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும் இன்னைக்கு சிலருக்கு ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரட்டும் இன்னைக்கு நான் ப்ரொஃபிட்டிகலா உங்க வாழ்க்கையில சில வார்த்தைகளை டிக்ளேர் பண்ண விரும்புகிறேன் தேவன் உங்க வாழ்க்கையில் சில இன்பங்களை தருகிற நேரங்களா இது இருக்கிறது உங்க வாழ்க்கைக்குள்ள சில சந்தோஷங்களை அவர் அனுப்புகிற ஒரு நேரமாக இது இருக்கிறது ஆமேன் மனுஷன் ஏன் அப்படிப்பட்ட சிற்றின்பத்தை தேடி போறானா அந்த சிற்றின்பத்தை அவன் அனுபவிக்கும் போது அவனுக்குள்ள ஒரு விதமான கெமிக்கல்ஸ் அப்படியே ரிலீஸ் ஆகுது சைக்காலஜிக்கலி அதை சொல்றாங்க டொஃபோமீன் அப்படிங்கிற ஒரு சுரப்பி மனிதனின் மூளைகளில் சுரக்கிறது இந்த டொஃபோமீன்ங்கிறது அவனுக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி தேவைப்படுது அதனாலதான் அவன் திருப்பி திருப்பி அதை போறான் அவனுக்கு அடி அது 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 அந்த இன்பம் தேவைப்படுது ஆனா தேவனின் அரவணைப்பில தேவனுடைய வார்த்தையில தேவனுடைய பிரசனத்தில அதிகமான டொஃபோமீன்கள் இருக்கிறது அமேன் ஆனால் இது உங்களை அடிமைப்படுத்தாது இது உங்களை வாழ வைக்கும் ஆள வைக்கும் அமேன் 
அது கொஞ்சமா உள்ள நினைஞ்சு உங்களை தின்னுட்டு போயிடும் ஆனா இவர் உள்ள நிறைஞ்சு உங்களை விடுவித்து உங்களை வாழ வைக்கிறீன்ஸ் ஹாப்பினஸ் அவர் கொடுக்கிறவராக அவர் இருக்கிறார் ஆமேன் ஆலை லூயா ஆலை லூயா இன்னிலிருந்து அவருடைய அன்பின் போதை ஆவியின் போதை உங்க வாழ்க்கையில அதிகரிப்பதாக சந்தோஷத்தால நிரப்பப்படுங்க கவலைப்படாதீங்க அப்புறம் பாருங்க வாழ்க்கையில அற்புதத்துக்கு மேல அற்புதம் நடக்கும் அதிசயத்துக்கு மேல அதிசயங்கள் நடக்கும் மேலான காரியங்கள் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஆமேன் கத்தர் நல்லவர் ஏமேன் கத்தருக்கு நம்ம கொடுக்கலாம் சந்தோஷத்துல இருந்து கொடுக்கலாம் போதையில கொடுத்தோம்னா வேற மாதிரி கொடுத்துருவோம் போதையில கொடுக்குறோம் நீங்க பாத்தீங்களா அம்புட்டும் எடுத்து இருந்தா அப்படிமா போதையில தான் ரொம்ப கொடுப்பான் பாத்துறீங்களா பக்கத்துல உள்ளவனுக்கு ஊட்டி கொடுப்பான் சாப்பிடு நான் கொடுத்தா சாட மாட்டியா அப்படிமா மத்த நேரம் கொடுக்காதவும் கொடுப்பான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நம்மளை தாண்டி போற ஒரு மேட்ரு அப்ப நடக்குது ஆமேன் ஆமேன் நல்ல விதமாய் தேவ ஆவியானவர் வரும் பொழுது இது ஜீவனுக்கு எதுவான மதுவாக அது இருக்கிறது ஏமேன் கரங்களை எடுத்துக்கொள்வோம் ஆன்லைன்ல பாக்குற பிள்ளைங்க இந்த வார்த்தைகளை உங்களை ஆசீர்வச்சிருக்குன்னா இதை கணம் பண்ணும்படி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரு போதனை கேட்கிறோம் என்றால் அதை கணம் பண்ணுவதின் அடையாளமே கொடுப்பதாக தான் இருக்கிறது ரொம்ப சூப்பர் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ கிவிங் இஸ் அ ரியல் ஹானரிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ஹானர் யூ கேன் கிவ் ஓகே ஸோ கூகுள் பே மூலமாகவோ அக்கௌண்ட் மூலமாகவோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் தேவன் நல்லவராக இருக்கிறார் அவங்களே நேசிக்கிறார் எத்தனையோ விதங்களில் கொடுக்குற மாதிரி போதையில் கொடுக்குற மாதிரி கொடுப்பீங்க இனி வர நாள்லாம் உங்களுடைய கிவிங்கில் என்னென்ன தெரிலங்க தைத்தெல்லாம் தாண்டி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்குதுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கொடுக்க பாருங்க நீங்கள் ஆமேன் அறுவடையும் அந்த மாதிரி தான் இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஏமேன் கத்தர் நல்லவர் அதனால்தான் சில நேரம் ரொம்ப போதை ஆகிடுச்சுன்னா கையில் கடக்கு கல்ல கடக்கெல்லாம் கழட்டி போட்டு போயிருக்கிறேன் நான் எத்தனையோ முறை ஆமா அதெல்லாம் சும்மா நடக்காது நானே பிளான் பண்ணிட்டு போவேன் என்னானாலும் இந்த மோதிரத்தை மட்டும் இன்னைக்கு போட மாட்டேன் ஆஃப்ரிங் போடுவேன் அப்படின்னு போவேன் போதை அதிகமானவொடனே மோதிரத்தை கழுத்தி போட்டு வந்துடுவேன் வீட்டில் கேட்பாங்க தண்ணி அடிச்சு வீட்டில் கேட்ட மாதிரியே தான் இருக்கும் எதுவும் என்ன எங்கே காணாம போயிடுச்சு எல்லாம் அந்த கூட்டத்தில் போட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் அவர் அன்பு போதையில் நமக்கு போடு போடுன்னு போடுவார் அது வேற ஆமே காலியா இருக்கவே விட மாட்டார் நம்மளை நிரப்புவார் எத்தனை பேர் புரியுது இன்னைக்கு பேசுனது ஒரு வசனம் தான் ஆனால் எவ்வளோ ஆழமான காரியங்களை வேதத்திலேருந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுது பாருங்கள் ஏமேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்க